நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பயிற்று படைப்பகம் உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த காணொலிக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன முன்னுரை கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா சில காலத்துக்கு பின்னாடி யாராவது இந்த காணொலியை பார்த்தாங்கன்னா இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு அவங்க வந்து முழுசாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த முன்னுரை வந்து பயன்படும் சில மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு நேர்காணல் கொடுத்துருந்தேன் அதில் சாக்லேட் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாக்லேட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய சிஸ்டின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து மனித முடியிலிருந்து உருவாக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அந்த முடி தேவைக்காக வந்து திருப்பதியில் வந்து முடிவேற்றாங்க இல்லைங்களா அந்த முடி கூட போகுது அப்படின்னும் அந்த வகையில் திருப்பதி முடி கடைசியில் நம்ம சாப்பிட்ற சாக்லேட்டில் தான் வந்து நிற்குது அப்படின்னு நான் பேசியிருந்தேன் அந்த நேர்காணல் வெளிவந்த பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஜி கே அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூபர் அவர் வந்து இதை டீபக்கிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு காணொலி வெளியிட்டிருந்தார் அதில் அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருந்தார்னா மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கிறதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேயே நின்றுட்டு அப்படின்னும் இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் இருக்குது மனித முடி சிஸ்டின்லாம் இல்லை அப்படின்னும் இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டின்லையே அந்த சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் விலை மலிவானது அப்படின்னும் திருப்பதியில் வெட்டப்படக்கூடிய முடி எல்லாமே விக்கு செய்கிறதுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு தான் விற்கப்படுது அப்படின்னு அவர் பேசியிருந்தார் உடனே நம்ம வந்து அவருடைய கூற்றம் மறுத்து ரெண்டாவது காணொலியை வெளியிட்டோம் அந்த காணொலியில் ஜி கே அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய உருட்டு அப்படின்னு பதினான்கு ஆதாரங்களோட நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இந்த பதினான்கு ஆதாரங்களையும் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த செய்தியை பகிர்ந்தாங்க பிற யூடியூபர்களும் கூட ஜி கே எப்படியெல்லாம் வந்து உருட்டியிருக்காருன்றதை பற்றி நிறைய காணொலிகள் வெளியிட்டாங்க உடனே இதுக்கு பதில் வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜி கே அவர்கள் வந்து ரெண்டாவது காணொலியை சிஸ்டின் பற்றி வெளியிட்டார் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா முத முதல்ல டீபக்கிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு காணொலி வெளியிட்டார் இல்லைங்களா அதுலேயும் தன்னுடைய கருத்துக்களுக்கு ஜி கே அவர்கள் ஒரு ஆதாரத்தையும் கொடுக்கவில்லை ரெண்டாவதாக வெளியிட்ட இந்த காணொலியிலையும் தன்னுடைய கருத்துக்களுக்கு ஜி கே அவர்கள் ஒரு ஆதாரங்களையும் கொடுக்கல இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் காணொலியில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேயே மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கப்படுறது வந்து நின்று இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுக்கு ஆதாரம் வந்து இதில் கொடுப்பாருன்னு நான் பார்த்தேன் ஆனால் கொடுக்கல அதே மாதிரி மனித முடியிலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய சிஸ்டின் வந்து மலிவானது கிடையாது அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியானது சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் ரொம்ப மலிவானது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் கொடுப்பாரா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அதுக்கும் எந்த ஆதாரமும் கொடுக்கல இதுக்கெல்லாம் மேலே திருப்பதியில் வந்து வெட்டப்படக்கூடிய முடி எல்லாமே விக்கு செய்ய தான் போகுது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் திருப்பதியில் கிடைக்கிற முடியில் பெரும்பாலான முடி வந்து ஐந்தாம் தர முடி அந்த முடியை வச்சு விக்கே தயாரிக்க முடியாது அந்த முடியை விக்கு நிறுவனங்கள் வாங்கலை மலிவான விலையில் மற்ற நிறுவனங்கள் தான் வாங்குதுங்கிறத பற்றி நான் வந்து அந்த காணொலியில் பேசியிருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த காணொலியில் வந்து ஜி கே அவர்கள் எப்படி மாற்றி உருட்டினார்னா பொம்மைகளுக்கு வந்து இந்த கண் இமை மாதிரியான பகுதிகள் செய்கிறதுக்கும் தூரிகைகள் செய்கிறதுக்கும் தான் வந்து அந்த சின்ன முடியெல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு இதில் வந்து மாற்றி உருட்டியிருந்தார் இப்படி மாற்றி உருட்டினார்ல இதுக்காவது ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் வச்சுருக்காரா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அதுக்கும் ஒரு ஆதாரம் வச்சுல்ல அப்போ இந்த ரெண்டாவது காணொலியில் தன் தரப்புக்கு ஒரு ஆதாரத்தையும் கொடுக்காத ஜி கே அவர்கள் என்ன வேலை பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கொடுத்திருந்த பதினான்கு சான்றுகளில் ஒரு நான்கு சான்றுகளை சரிபார்க்க போகிறேன் அப்படின்ற பேரில் ஒரு பெரிய நாடகத்தை ஆடினார் அதாவது தன்னுடைய கருத்துக்கு ஒரு சான்றும் கொடுக்காத ஒரு நபர் இன்னொருவருடைய கருத்தை சரிபார்க்கிறேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொன்னார் அதையும் நிறைய பேர் நம்பினாங்க ஆனால் அந்த காணொலிக்குள்ளே என்னுடைய சான்றுகளை சரிபார்க்குறேங்கிற பேரில் அவர் உருட்டினது இருக்குல்ல அது வந்து உலகமாக உருட்டு நான் முதல்ல அந்த காணொலியை பார்த்தோன்னா நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா என்ன இப்படி வந்து பேசியிருக்கிறாரு இதை பார்த்துட்டு வந்து அவருடைய பார்வையாளர்களே வந்து இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிவிடுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஏன்னா பார்த்தாலே வந்து நமக்கு நல்லா தெரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப பச்சையான ஒரு உருட்டு தான் அது ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட நிறைய பேர் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஜி கே வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் பார்த்தீங்களா உங்கள் சான்றெல்லாம் சரியில்லைன்னு அவர் வந்து சொல்லிட்டார் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது சான்று கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஜி கே வந்து ஒரு சான்றுமே கொடுக்கல அவர் வந்து நம்ம சான்று சரி பார்க்குறாராம் அதனால் பதினான்கு சான்று கொடுத்த நாம இன்னொரு சான்று கொடுக்கணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க இதுதான் அந்த நிலமை இருந்தாலும் கூட சமூக நலன் கருதி ஜிகேவை இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்க மக்கள் உள்ளிட்ட மக்களுடைய உடல் நலம் கருதி ஜிகே அவர்கள் ரெண்டாவது காணொலியில் எப்படியெல்லாம் உருட்டியிருந்தார் சிஸ்டின் பற்றின உண்மைகள் என்னென்னங்கிறத பற்றி இந்த காணொலியில் நான் விளக்கமாக சொல்ல போகிறேன் வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம்
ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த ஒரு விவாதத்தில் வந்து ஹியூமன் ஹேர் எல்சிஸ்டின் இஸ் சீப்பஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது மனித முடியிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய எல்சிஸ்டின் தான் விலை மலிவானது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த வரியை நம்ம வந்து ஆதாரமாக காமிச்சிருந்தோம் இதை வந்து நான் சரி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜி கே அவர்கள் எப்படி மாற்றி உருட்டினார்னா அந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அழகு சாதன பொருள்கள் பற்றின கேள்வி அப்போ அழகு சாதன பொருள்கள் பற்றின அந்த கேள்வியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டின் வந்து அழகு சாதன பொருளுக்கான சிஸ்டின் ஆனால் நான் சொன்னது வந்து உணவு பொருளுக்கான சிஸ்டின் அப்போ அழகு சாதன பொருளுக்கான சிஸ்டின் பற்றின இந்த தரவு வந்து உணவு பொருளுக்கான சிஸ்டின் பற்றி நான் பேசியிருந்ததுக்கு பொருந்தாது அப்போ மனித முடியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எல் சிஸ்டின் மலிவானதுங்கிறத நம்ம உணவுப் பொருளுக்கு பொருத்தி பார்க்க முடியாது மன்னர் மன்னன் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு உருட்டியிருந்தாரு இதில் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா எல் சிஸ்டினை தயாரிக்கக்கூடிய எந்த நிறுவனமும் உணவுப் பொருளுக்காக மட்டும் நாங்கள் எல் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் மருத்துவ பொருளுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் எல் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அழகு சாதன பொருளுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து எல் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அல்லது வந்து தீவனங்களுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் எல் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா சொல்லி தயாரிக்கிறது இல்லை எல் சிஸ்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான வேதிப்பொருள் அந்த வேதிப்பொருளை வாங்குறவங்க தான் அதை வெவ்வேறு வகையில் பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக வந்து வீட்டில் நம்ம சமையல் பண்ணுறோம் குழம்புக்கு ஒரு வந்து கடையில் உப்பு அப்புறம் கூட்டுக்கு வந்து ஒரு விதமான உப்பு அப்புறம் வந்து ரசத்துக்கு ஒரு விதமான உப்புன்னா நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு உப்பு வாங்குகிறோம் அதை குழம்புலையும் போடுறோம் கூட்டுலையும் போடுறோம் ரசத்துலையும் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எல்சிசின்னு அப்படிங்கிற அந்த வேதிப்பொருளை வாங்கக்கூடிய நபர்கள் தான் அந்த வேதிப்பொருளை எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் எல்சிஸ்டின் வந்து தனித்தனியாக தயாரிக்கப்படுறது இல்லை இதே மாதிரி சாக்லேட்டில் வந்து எல்சிஸ்டின் இருக்குது ப்ரெட்டில் எல்சிஸ்டின் இருக்குது பிஸ்ஸாவில் எல்சிஸ்டின் இருக்குன்னா சாக்லேட்டுக்கான எல்சிஸ்டின் பிஸ்ஸாவுக்கான எல்சிஸ்டின் அப்படிலாம் தனித்தனியாக தயாரிக்கப்படுறது இல்லை இந்த உணவுக்கு வந்து அந்த எல்சிஸ்டினை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த நபர் தான் அதை எந்த உணவில் பயன்படுத்தலாங்கிறத வந்து முடிவெடுக்கிறார் ஆக மொத்தத்தில் சிஸ்டினை எந்த உணவுக்கு பயன்படுத்துவது என்ற முடிவு அதை வாங்கக்கூடிய நபரால் வந்து எடுக்கப்படுதே தவிர அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நபரால் எடுக்கப்படலை கெரோட்டின் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படிங்கிற முறையில் மனித முடி பறவை இறகு கொம்பு பன்றி முடி இதில் இருந்தெல்லாம் சிஸ்டின் எடுக்கிறவரும் உணவுப் பொருள் நிறுவனத்துக்கு சிஸ்டின் வந்து விற்கிறாரு அதே மாதிரி ஃபெர்மன்டேஷன் முறையில் சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் எடுக்கக்கூடிய நபர்களும் உணவுப் பொருள் நிறுவனங்களுக்கு அந்த சிஸ்டினை கொடுக்குறாரு இதில் அந்த உணவுப் பொருள் நிறுவனம் தான் யாருக்கிட்ட சிஸ்டின் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்து எங்கே மலிவாக இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்து சில நிறுவனங்கள் வந்து சிஸ்டின் வாங்குறாங்க இல்லை இந்த மாதிரி தவறான மூலப்பொருள்லேருந்து சிஸ்டின் வந்து எடுக்கிறாங்க அதனால் அங்கே வாங்க வேணாம் நம்ம வந்து சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் வாங்கலாம் அப்படின்னு வெகு சில நிறுவனங்களும் சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் வாங்குறாங்க அப்போ ஒரு சிஸ்டின் வந்து எதில் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத வச்சு அதனுடைய மூலப்பொருள் என்னங்கிறத நம்ம எந்த வகையிலையுமே முடிவு செய்ய முடியாது அப்போ எல்லா விதமான சிஸ்டினுக்கும் இப்போ உணவுக்காக வந்து வாங்கப்படக்கூடிய சிஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அழகு சாதன பொருளுக்காக வாங்கப்படக்கூடிய சிஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி எல்லா வித சிஸ்டினுக்குமே பொதுவான மூலப்பொருள்கள் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த மூலப்பொருள்கள் எல்லாமே ரொம்ப மலிவானது எது அப்படின்னு பார்க்க போனால் மனித முடி தான் அப்போ மனித முடியிலிருந்து வரக்கூடிய சிஸ்டின் மலிவானது அப்படிங்கிறது உணவு பொருளுக்கும் நூறு சதவீதம் அப்படியே பொருந்தும் உலகம் முழுக்க ஒட்டு மொத்தமாக தயாரிக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டினில் எவ்வளவு சிஸ்டின் வந்து எந்தெந்த துறைகளால் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு மோட்டார் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டில் வெளியிட்ட ஒரு படத்தை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த தரவுகளின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்த சிஸ்டினில் பாதிக்கு பாதி வந்து மனித உணவுக்கு தான் போகுது இந்த வரைபடத்தின்படியும் கிடைச்ச தரவுகளின்படியும் சிஸ்டின் வந்து மிக மிக குறைவாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய துறை எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து காஸ்மெட்டிக் அப்படிங்கிற அழகு சாதன பொருட்கள் துறை தான் அந்த பெயரே வந்து படத்தில் இல்லை ஏன்னா அது வந்து பிற துறை அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த பிற துறைகளில் ஒன்றா தான் வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த அழகு சாதன பொருட்கள் அப்படிங்கிறது சிஸ்டினை பயன்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறிய துறைகளில் ஒன்று அப்போ அவ்வளவு சின்ன துறையான அழகு சாதன துறையிலேயே இவங்களால் முழுமையாக வந்து முடியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சிஸ்டினை தூக்கிட்டு சிந்தடிக் சிஸ்டினை வைக்க முடியல அப்படின்னா மிக அதிக அளவில் சிஸ்டின் பயன்படக்கூடிய உணவு துறையில் எப்படி வந்து மனித முடிவு சிஸ்டினை வந்து நீக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதற்கு வந்து எந்த வாய்ப்புமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அறிவியல் நமக்கு சொல்லக்கூடிய பதில் ஒரு பேச்சுக்கு ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த செய்தியை வந்து நான் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு மேற்கோள் காட்டிட்டேனே வச்சுக்கலாம் அப்போ
உலக சந்தையின் ஒட்டு மொத்த சிஸ்டீனில் எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் சிஸ்டின் வந்து கெரோட்டின் ஹைட்ராலிசிஸ் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டது பன்னெண்டு சதவீதம் ஃபெர்மெண்டேஷன் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டதுன்னு இருக்குது அது பழைய நிலவரங்க இன்றைக்கு இருக்கிற நிலவரத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டில் பதிப்பிக்கப்பட்ட இன்னொரு கட்டுரை நான் காமிக்கிறேன் இந்த கட்டுரையினுடைய ஆய்வு சுருக்கத்திலேயே எல்சிஸ்டின் என்பது மருத்துவம் அழகு சாதன பொருட்கள் உணவு மற்றும் விவசாயம் ஆகிய துறைகளில் பயன்படுகிறது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா சிஸ்டின் தயாரிக்கப்பட்ட பின்பு பல்வேறு துறையை சேர்ந்தவங்க வந்து அவங்களோட தேவைப்படி அதை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு அதே கருத்தை தான் இந்த ஆய்வு கட்டுரையுடைய சுருக்கத்திலேயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த கட்டுரையில் ஒரு இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்றைய நிலவரப்படி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிலவரப்படி எல்சிஸ்டீனின் மலிவான மூலப்பொருள்கள் இறகு பன்றி முடி மனித முடி அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மூன்று மூலப்பொருள்களில் எதுலேருந்து வரக்கூடிய சிஸ்டின் வந்து ரொம்ப மலிவானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பன்றி முடி வந்து உற்பத்தியாளர்களுக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் கிடைக்குது அதனால் அது வந்து ரொம்ப பிரதானமான மூலப்பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ரொம்ப பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூலப்பொருள் வந்து ஒன்று வந்து பறவைகளின் இறகுகள் அது வந்து ஒரு கோழியோட இறகாக இருக்கலாம் அல்லது வாத்தோட இறகாக இருக்கலாம் அடுத்தது மனித முடி இதுதான் வந்து அதிகமாக கிடைக்கப்படக்கூடிய ரொம்ப மலிவான மூலப்பொருள்கள் இதில் மனித முடியிலேருந்து நம்ம சிஸ்டின் எடுக்கிறப்போ நூறு கிலோவுக்கு வந்து பத்து கிலோ வந்து சிஸ்டின் கிடைக்கும் நூறு கிலோ முடியை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதில் பத்து கிலோ வரைக்கும் அவங்களால சிஸ்டின் எடுக்க முடியும் அதற்கு மாறாக இந்த இறகுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஐந்து கிலோ சிஸ்டின்னா எடுக்க முடியும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மனித முடி அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க முடி தான் ஆனால் பறவையோட இறகில் நடுவில் வந்து தண்டு பகுதி இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து முடிகள் இருக்குது அப்போது அதனுடைய இடையில் பாதிக்கு பாதி வந்து சிஸ்டினாக மாறாமல் போயிடுது அது போக இப்போ இந்திய மனித முடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக இருக்கும் பறவையினுடைய முடியில் பெரும்பான்மையானது வந்து பழுப்பு நிறமான முடி அந்த காரணத்தினாலேயும் இந்த உற்பத்திங்கிறது ரொம்ப குறையுதுன்றாங்க அப்போது பறவையினுடைய அந்த இறகுகளையும் மனித முடியையும் ஏறத்தால ஒரே வில கொடுத்து ஒருத்தவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட மனித முடியிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய அந்த முறையில் தான் அதிகமான சிஸ்டின் கிடைக்கும் அப்போ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் மிக மலிவான சிஸ்டின் அப்படிங்கிறது மனித முடியிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் தான் மிக அதிகமாக பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டினும் அதுதான் ஏன்னா எது மலிவானதோ அதைத்தான் நிறுவனங்கள் அதிகமாக வாங்குவார்கள்ன்றது எல்லாருக்குமே ரொம்ப எளிதாக புரியக்கூடியது தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம காணொலி வெளியிட்ட பின்னாடி நிறைய யூடியூபர்கள் வந்து சிஸ்டின் பற்றி ஆய்வு பண்ணாங்க அதில் ஒரு யூடியூபர் வந்து சீனாவில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டின் விற்பனை பண்ணக்கூடிய நிறுவனத்துக்கிட்ட நேரடியாக பேசி முடியிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் எவ்வளவு சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் எவ்வளவு அதை வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டு கூட வந்து ஒரு காணொலி வெளியிட்டு இருந்தார் அது போக நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி அந்த நபர்கிட்ட பேசணும்னா எப்படி பேசலாங்கிறதுக்கான அந்த வழிகாட்டுதலையும் அவர் கொடுத்துருந்தார் அந்த காணொலி நான் கொடுக்குறேன் மனித முடியிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் தான் மலிவானதுங்கிறதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்களே நேரடியாக விலையை கூட விசாரிச்சுக்கோங்க விசாரிச்சுட்டு வந்தாவது உண்மை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரோ ஒருத்தர் உருட்டுறாருங்கிறதுக்காகலாம் நம்பக்கூடாது அதெல்லாம் இல்லை மன்னர் மன்னன் வந்து பொய் சொல்லிட்டாரு ரிசர்ச் கேட் ஆய்வு தளத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள்லாம் போய் சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தில் கூடிய பதிலை பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுவும் வந்து ஒரு அழகு சாதன பொருளுக்கான சிஸ்டின்னுக்கான பதில் அழகு சாதன பொருளுக்கு தனியாக ஒரு சிஸ்டின் தயாரிக்கிறாங்க உணவுக்கு தனியாக ஒரு சிஸ்டின் தயாரிக்கிறாங்க சிந்தட்டிக் சிஸ்டின்னா உணவுக்கான சிஸ்டின்லே மலிவானது அப்படின்னு நீங்களே வந்து நம்புறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரம் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதற்கு மாறாக எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் ஒரு உருட்டை நம்புறதும் நம்ம ஆதாரத்தோடு கொடுத்த செய்தியை வந்து அதுக்கு மாறாக திருச்சி சொல்கிறதும் என்கிட்ட ஆதாரமே இல்லை அதனால் நீ சொல்கிறது பொய் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன மாதிரியான நியாயம் அப்படின்னு தெரில ஒரு எதிராளியோட ஆதாரத்தை திருச்சி சொல்கிறதுனால நீங்கள் சொல்கிறது சரி அப்படின்னு ஆயிட போகிறதில்ல நீங்கள் சொல்கிறது சரி அப்படின்னு நிரூபிக்கணும்னா அதற்கு நீங்கள் ஆதாரம் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த சரின்னு நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியும் அப்போ ஆதாரங்களின்படி இன்றைய நிலவரத்தின்படி உலக அளவில் மனித முடியிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் தான் விலை மலிவானது மனித முடியிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் தான் பரவலாக பயன்படக்கூடியது அப்படி இருக்கிறப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே மனித முடி சிஸ்டினை தடை பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் அிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் விலை மலிவானது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பச்சை பொய் உலக மகா உருட்டு மனிதனுக்கு
அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா கார்டியன் மிரர் பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதழ்களில் சிஸ்டின் பற்றி வந்து அந்த செய்திகளை கொடுத்துருந்தோம் அந்த செய்திகளை மறுக்க முடியாததால் இந்த இதழ்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லுது இந்த இதழ்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி குரூப் சொல்லக்கூடிய தகவலை வந்து செய்தின்னு நம்பி ஏமாந்து பதிப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு உருட்டு உருட்டினார் ரொம்ப பெரிய உருட்டு அது ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய இதழ் அதுலேயும் அந்த கார்டியன்னு ஒரு இதழ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இதழ் பற்றி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரில அந்த இதழ் பார்த்தோம்னா உலகின் தலை சிறந்த இதழ்களில் ஒன்று இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு ஹிந்து பத்திரிகை ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியும் இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற பத்திரிகையில் ஒன்று அந்த இந்து குழுமம் வந்து தமிழ் ஹிந்து அப்படின்னு ஒரு செய்தித்தாளை தொடங்க ஆசைப்படுறாங்க அப்போ அந்த செய்தித்தாளோட தரம் வந்து ஹிந்து அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு கேள்வி வர்றப்போ ஹிந்து அளவை விட அதிகமாக நாங்கள் கார்டியன் அளவுக்கு வந்து சிறந்த ஒரு செய்தித்தாளாக அதை உருவாக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தமிழ் ஹிந்து நிறுவனத்தினுடைய அளவுகோலின்படியே அது வந்து அதைவிட உயர்ந்த ஒரு பத்திரிகையாக கருதப்படக்கூடிய பத்திரிகை சர்வதேச அளவில் மிகச்சிறந்த பத்திரிகைகளில் ஒன்று கார்டியன் அந்த கார்டியனுங்கிற பத்திரிக்கை ஒரு செய்தியை வந்து தப்பாக போட்டுட்டாங்களாமா அது ஒரு கான்ஸ்பிரசி குரூப் போட்டதுன்னு கூட தெரியாமல் வந்து ஒரு செய்தியை போட்டாங்களாமா அதை வந்து மிஸ்டர் ஜி கே அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாராமா அந்த காணொலியில் சொல்லியிருந்தார் அதையும் ஒரு பெரிய கூட்டமே நம்பியிருந்தாங்க இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா ஒரு பத்திரிகையில் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஒரு செய்தி வரக்கூடியதுங்கிறது சாதாரணமானது கிடையாது இதை நான் சொல்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு தகுதி இருக்குது என்னென்னா நான் மூன்று ஆண்டுகள் பத்திரிகையாளராக பணியாற்றியிருக்கேன் மிகச்சிறந்த மாணவ பத்திரிகையாளருக்கான விருது வாங்கியிருக்கிறேன் விகடன் நிறுவனத்தில் அதன் அடிப்படையில் நான் நேரிலே கூட பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் வந்து ஒரு இதழுக்கு வந்து விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு வாடிக்கையாளரை பகச்சிக்கிட்டு செய்தி வெளியிடணும் அதற்கு பிறகு வந்து அந்த விளம்பரம் குறையலாம் கிடைக்காம போகலாம் அது இல்லாமல் அந்த நிறுவனம் நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவதூறு வழக்கு போடலாம் இவ்வளவு சிக்கல்கள் வந்து அந்த செய்தியை வெளியிடுறதுல இருக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் பார்க்காம கார்டியன்கிற நிறுவனம் வந்து சிஸ்டின் பற்றி தவறாக செய்தி வெளியிட்டது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாருனா அவர் எவ்வளவு பெரிய புழுகு முட்டையா இருக்கணும் அதையும் ஒரு கும்பல் நம்புதுன்னா அந்த கும்பலுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்க முடியும் அப்படின்னால புரிஞ்சுக்க முடியல ஒரு செய்தித்தாளில் செய்தி வருது அப்படின்னா யாரும் போயிட்டு மூணு மணி நேரம் கூகுளில் நோண்டிட்டு உடனே அப்படியே நேரடியாக போய் செய்தித்தாளில் எழுத முடியாது ஒரு சப் எடிட்டர் எழுதுவார் அதை வந்து ஒரு சீனியர் எடிட்டர் வந்து மேற்பார்வை செய்வார் அது இல்லாமல் அது எந்த துறை சார்ந்த கட்டுரையோ அந்த துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷல் எடிட்டர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த கட்டுரையை வந்து மேற்பார்வையை பார்ப்பாங்க இப்போ நான் வந்து மருத்துவம் தொடர்பாக ஒரு செய்தி கட்டுரையை எழுதுகிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கட்டுரையை வந்து ரெண்டு பேர் மேற்பார்வையை பார்த்து அதில் வந்து அந்த மருத்துவ ரீதியான சொற்கள் வந்து சரியாக இருக்கா தகவல் சரியாக இருக்கா வேறு எதுவும் நாளைக்கு சிக்கல் வராதான்னு பார்த்துட்டு தான் வந்து பதிப்பிப்பாங்க பத்திரிகை துறையில் அவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்குது ஆனால் அப்படிப்பட்ட பத்திரிகை துறை வந்து தப்பாக செய்தி வெளியிட்டாங்க எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா நான் மூணு மணி நேரம் கூகுளில் நோண்டிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதுலேயும் அந்த பிஸ்னஸ் இன்சைடருங்கிற இதில் வந்து தாழ்த்தி சொல்கிறதுக்காக அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதில் த எஃப்டிஏ அலோஸ் ஒன் ராட் ஹேர் பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இன் சிக்ஸ் கிராம் சப்சாம்பிள் ஆஃப் சாக்லேட் அப்படின்னு வந்திருந்தது அதாவது நூறு கிராம் எடை கொண்ட ஒரு ஆறு சாக்லேட் சாம்பிள்களை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அதில் ஒவ்வொரு சாம்பிள்லையும் தலா ஒரு எலி முடி இருக்கலாம் அப்படின்னு அமெரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிறுவனமான எஃப்டிஏ வந்து அனுமதி அளித்ததுங்கிறது அந்த செய்தி அந்த செய்தியை காமிச்சு பிஸ்னஸ் இன்சைடர் வந்து கதை அளந்து விட்டுருக்காங்க இவங்கள போய் நம்புறீங்களா அப்படின்னு ஜிகே அவர்கள் கேட்டார் இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதழ் சொன்ன இந்த குறிப்பிட்ட தகவல் வந்து நூறு சதவீதம் உண்மையானது நானே வந்து இந்த தகவலை வந்து எப்படி மக்கள்கிட்ட சொல்கிறது இதை சொன்னால் வந்து சாக்லேட் வாயிற வைக்கிறப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வருமே சாக்லேட் நிறுவனங்களுக்கு வந்து விற்பனை குறையிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிந்தும் சொல்லாமல் இருந்த ஒரு செய்தியை மிஸ்டர் ஜி கே அவர்கள் அரைகுறையாக சொல்லி நிப்பாட்டிட்டாரு இப்போ நான் வேற வழி இல்லாமல் அந்த செய்தியை சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க உணவுப் பொருள்களுக்கான மூலப்பொருள்களை வாங்குறப்போ அந்த மூலப்பொருளில் தவிர்க்கவே முடியாத கழிவு ஏதாவது கலந்திருந்ததுன்னா அந்த கழிவோட சேர்த்தே வந்து அந்த உணவுப் பொருளை வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா அந்த கழிவுப் பொருள் வந்து நீக்கவே முடியலன்றப்போ அந்த மூலப்பொருளையும் தவிர்க்கவே முடியலன்றப்போ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வேற வழி கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு மூலப்பொருளில் அந்த கழிவுப் பொருள் வந்து இவ்வளவு சதவீதம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு 
ஒரு குறிப்பிட்ட மூலப்பொருளில் அது தரமானது அப்படின்னா அந்த கழிவுப் பொருள் வந்து எவ்வளவு குறைச்சலாக இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு வரையறையை கொடுப்போம் அந்த வரையறைக்குள்ளே அந்த கழிவுப் பொருள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா பரவாயில்ல அந்த வரையறையை தாண்டிச்சுன்னா உங்கள் உணவு வந்து தரம் மற்றது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்னு இந்த உணவு கட்டுப்பாட்டு துறையும் வந்து பேரம் பேசுவாங்க சாக்லேட்டுகளுக்கும் இந்த சிக்கலுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சாக்லேட்டினுடைய மிக முக்கியமான மூலப்பொருள்களில் ஒன்று வந்து கோக்கோ பீன்ஸ் அப்படிங்கிற மூலப்பொருள் இது வந்து குட்டையான மரங்களில் வளரக்கூடிய பழங்களில் இருந்து எடுக்கப்படுது இது வந்து எப்படி எடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அந்த பீன்ஸை வந்து வறுத்து அப்புறம் சமைச்சு அப்புறம் கூழாக்கி அப்புறமா வந்து நொதிக்க வைப்பாங்க அதாவது ஜிகேவோட மொழியில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணுறப்போ இந்த கோகோ பீன்ஸ் கூழில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு நாற்றம் அடிக்கும் நம்ம வந்து கிட்டக்க போனால் குடலை பிடுங்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாற்றம் அடிக்கும் இதை வந்து நம்ம இம்சை அரசன் அந்த மொழியில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த முயலை வந்து மூன்று நாட்கள் நீந்த செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் வரும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் அந்த ஃபெர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபெர்மண்டேஷன்னா ரொம்ப உயர்வான ப்ராசஸ் போல இருக்குது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி வந்து இப்படி ஒரு கதை இருக்குது அதை ஒரு மூலையில் வச்சிடலாம் இப்படியாக அந்த கூழ் வந்து நொதித்து ரொம்ப வாடையெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு சரியான நிலைக்கு வந்த பின்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் வந்து மாவு சர்க்கரை சில வாசனை ஊட்டிகள் இதெல்லாம் சேர்த்து கலப்பாங்க அப்படி கலந்ததுக்கு பின்னாடி தான் இப்போ இருக்கிற வாசனை வந்து அந்த கோகோ பீன்ஸுக்கு வரும் அதற்கு பின்னாடி தான் அதுலேருந்து சாக்லேட்டுகள் வந்து தயாரிக்கப்படுது இந்த நடுவில் அந்த ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சலாக வந்து கோகோ பீன்ஸை ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அதில் பூச்சி போட்டு விழாமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து அதை திறந்து வச்சு தான் ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணணும் நொதித்தலில் வந்து திறந்து வைக்கிறதுன்றது முக்கியமான ஒரு பங்கு அது போக அந்த நாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களுக்கு தான் பிடிக்காது கரப்பாம்பூச்சிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பூச்சிங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எலிங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ ரொம்ப பாதுகாப்பாக தான் அந்த செயல்முறையை பண்ணணும் ஆனால் இப்போ கோகோ பீன்ஸோட தேவைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமான கோகோ பீன்ஸ் ஸ்கூலில் வந்து தயாரிக்கிறதுனால அதை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக பண்ண முடியாது அப்போ என்ன நடக்கும்னா நிறைய கரப்பாம்பூச்சியும் பூச்சியும் எலியும் வந்து அந்த ஃபெர்மண்டேஷன் நாற்றத்துக்காக அந்த சாக்லேட்டினுடைய அந்த கோகோ பீன் ஸ்கூல் மேலே வந்து வந்து விழும் விழுறத அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் வந்து அப்புறப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த அப்புறப்படுத்துகிறப்ப என்ன சிக்கல் வரும்னா ஒரு எலியை வந்து அப்புறப்படுத்த முடியும் ஆனால் அந்த எலியோட முடியை வந்து முழுமையாக அப்புறப்படுத்த முடியாது கோகோ பீன் ஸ்கூலில் அந்த முடிங்கிறது கலந்துடும் அதே மாதிரி இந்த கரப்பாம்பூச்சி உள்ளிட்ட பூச்சிகளை எடுக்கிறப்போ அந்த பூச்சி வந்து முழுமையாக எடுக்க முடியாது அதோட கை கால் தலை ரெக்க ஏதாவது ஒரு பாகம் வந்து பிஞ்சுக்கும் அப்போ இந்த கோகோ பீன் ஸ்கூலில் இருந்து சாக்லேட் தயாரிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த சாக்லேட்டில் கரப்பாம்பூச்சி பூச்சி அல்லது எலி முடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்க்குறப்போ எங்களால் வந்து கோகோ பீன் ஸ்கூலில் வந்து இல்லாமல் சாக்லேட் தயாரிக்க முடியாது கோகோ பீன் ஸ்கூல்லையும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனையே இல்லாமல் தயாரிக்க முடியாது அப்படின்னு நிறுவனங்கள் சாதிச்சிட்டாங்க அதன் காரணமாக எஃப்டிஏ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விதிவிலக்கு கொடுத்தாங்க முதலாவது விதிவிலக்குன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் கொடுக்கப்பட்டது பின்னாடி வந்து சிக்கல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தொண்ணூற்றஞ்சில் அதை வந்து மாற்றி அமைச்சாங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் மாற்றி அமைச்சாங்க கடைசியாக ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் அந்த விதிவிலக்கை வந்து மாற்றி அமைச்சாங்க இதன்படி அரசாங்கம் வந்து ஒரு சாக்லேட் தரமானதா அப்படின்னு ஆய்வு பண்ணணும் அப்படின்னா போயிட்டு ஒரு ஆறு நூறு கிராம் எடை கொண்ட சாக்லேட் சாம்பிளை வந்து எடுப்பாங்க எடுத்து அந்த ஆறு சாம்பிள்லையும் எவ்வளவு பூச்சி பாகம் இருக்குது எவ்வளவு எலி முடி இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அந்த பூச்சி பாகம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த வரையறையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு சாக்லேட்லேயும் இருக்கக்கூடிய பூச்சி பாகங்களை ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டி ஆறால் வகுக்கிறப்போ சராசரியாக வந்து அறுபது பூச்சி பாகம் வருது அல்லது அறுபதுக்கு கீழே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாக்லேட் எல்லாம் தரமான சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை அறுபத்தி ஒரு பூச்சி பாகம் வந்துருச்சுன்னா அதுதான் தரம் இல்லாத சாக்லேட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்றாவது வரையறை அது போக இவங்க எடுத்த அந்த ஆறு மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரியில் ஏதாவது ஒரு மாதிரியில் நம்ம வந்து தொண்ணூறு பூச்சி பாகத்துக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மாதிரியிலே தொண்ணூறுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அந்த ஒட்டுமொத்த சாக்லேட்டும் வந்து தரமற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சராசரி வந்து அறுபது கீழே தாங்க இருக்குது இதில் மட்டும்தான் தொண்ணூறு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சட்டம்னா சட்டம் இல்லைங்களா அதனால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க
பூச்சியினுடைய பாகங்கள் வந்து ஐம்பத்தொம்பது பாகம் இருக்கு எலியோட முடி வந்து ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அது ரொம்ப தரமான சாக்லேட் அப்படின்னு எஃப்டிஐனுடைய வரையறைக்கு கீழே வருது இதுதான் நிலவரம் இந்த நிலவரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் பல்வேறு பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியாக இருந்திருக்கு அது போக அமெரிக்காவில் வெளியாகக்கூடிய தொலைக்காட்சி தொடர்களில் கூட இந்த சம்பவம் வந்திருக்கு இப்போ வந்து போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சி தொடர் ஓடிச்சு ஃபாக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த தொலைக்காட்சி தொடர் அதோட ஆறாவது சீசனில் ஏழாவது எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதர் வந்து சாக்லேட்டுக்குள்ளே வந்து இன்னொரு பெண்ணோட உடலை வச்சு மறைச்சிருப்பார் அப்போ அந்த ஃபாரன்சிக் டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாக்லேட் ஆய்வு பண்ணுறப்போ அதில் பூச்சி பாகங்கள்லாம் இருக்கும் என்ன சாக்லேட்டில் வந்து பூச்சி பாகங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்குறப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லுவார் எஃப்டியை வந்து இவ்வளோ பூச்சி பாகங்கள் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படியாக அமெரிக்கா முழுக்க அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்தியை தான் அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்ட அந்த பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதழ்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் வந்து ஜிகே என்ன சொல்லிட்டாருனா பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதர் வந்து எஃப்டிஏக்கு வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சட்டம் வந்து எங்கே இருக்குன்றதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த லிங்க் அவர் கிளிக் பண்ணாராம் அது வல்லையாம் அதனால் அமெரிக்காவில் எஃப்டிஏ வந்து அப்படி ஒரு சட்டமே போடலை பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதழ் வந்து கதை அடிச்சு விட்டுட்டு அப்படின்னு ஜிகே அவர்கள் சொல்லிட்டார் ஆனால் ஜிகே அவர்கள் தேடி அவருக்கு கிடைக்காத அந்த லிங்க்கை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கங்க எஃப்டிஏவினுடைய அந்த பக்கங்கிறது அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் நிர்வகிக்கக்கூடிய பக்கம் அந்த பக்கத்திலேயே ஒரு சாக்லேட்டினுடைய தரத்துக்கான அளவுகோல் இல்லைன்னு அவங்களே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்குங்க ஒரு செய்தி நமக்கு தெரியலைன்னா தெரியலை அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது ஒரு செய்தியை தேடி கிடைக்கலை அப்படின்னா கிடைக்கலன்னு சொல்லணும் அதுக்கு மாறாக அப்படி ஒரு செய்தியே இல்லை பத்திரிகையை வந்து பொய் சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் எப்படியாப்பட்ட உருட்டு அப்படின்னு எனக்கு தெரில இப்படியாக பிஸ்னஸ் இன்சைடர் இதில் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை மேற்கொள்ள காமிச்சதை காமிச்சு பாருங்கள் கதை அடிச்சிட்டாங்க உங்களை நம்பாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படியாக ஒரு இதில் வந்து ரொம்ப அருமையாக ஆய்வு செஞ்ச அந்த மிஸ்டர் ஜிக்கி அவர்கள் தான் கார்டியன் மிரருங்கிற ரெண்டு பத்திரிகையை பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இவங்க வந்து சிஸ்டின் பற்றி வெளியிட்ட செய்தி வந்து தப்பானது என்ன காரணம்னா இவங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி குரூப்புனுடைய செய்தியை பார்த்து அப்படியே வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்பினா அந்த குரூப் யார் அப்படின்றத நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உலக தரத்தில் இயங்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகைக்குமே எடிட்டோரியல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் இந்த உணவு மற்றும் சுகாதார பிரிவுக்கு தனியாக ஒரு எடிட்டர் போட்டிருப்பாங்க அந்த எடிட்டருக்கு எந்த நிறுவனத்தை நம்பலாம் எந்த நபரை நம்பலாம் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் இன்னும் சொல்லணும்னா அவங்களுக்கே மருத்துவரை விட சில துறைகளில் வந்து அதிகமான அறிவும் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கிலாந்தை சேர்ந்த கார்டியன் இதழும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த மிரர் இதழும் வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரே அமைப்பினுடைய கட்டுரையை மேற்கோளாக காட்டி சிஸ்டின் பத்தின செய்தியை வெளியிட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தில் இருந்து இவங்க மேற்கோள் காட்டின வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பினுடைய நம்பகத்தன்மை என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது போக அந்த அமைப்போட வரலாறு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டில் இருந்து இயங்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து சொந்தமாக செய்தித்தாள் வச்சுருக்காங்க பதிப்பகம் நடத்திட்டு இருக்காங்க வலைப்பக்கம் வச்சுருக்காங்க பல்வேறு கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து இவங்க ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க அதாவது புகழ்பெற்ற கல்லூரிக்கு போயிட்டு நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் தர்றதுக்காக உங்கள் மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்த போகிறோம்னு சொல்லி அந்த பல்கலைக்கழக அனுமதியினுடையே வந்து அவங்க தேர்வு நடத்தி அந்த மாணவர்களுக்கு ஸ்டேஃபன் கொடுக்குற அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கக்கூடிய நியாயமான அமைப்புகள் ஒன்று தான் வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற அமைப்பு மிக குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா உணவுத்துறையில் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவுங்கிறது மிஸ்டர் ஜி கே மாதிரியான ஆட்களால் நெருங்கவே முடியாத அறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா வந்து உலகத்துக்கு தெரியாத நிறைய செய்திகள் அவங்க வந்து வெளி உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விசில் ப்ளோயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த பணியை நிறைய ஆற்றின அமைப்புகளில் ஒன்று தான் வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப்பினுடைய அந்த வலைப்பக்கத்தில் சிஸ்டின் பற்றின அந்த கட்டுரையை எழுதுன அந்த எழுத்தாளர் யார் அவங்க ஒரு வேளை வந்து முன் அனுபவம் இல்லாதவங்களாக இருந்திருப்பாங்களோ கூகுளில் நோண்டிட்டு வந்து எழுதியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கட்டுரை எழுதினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்னை ஆக்கோபு அப்படிங்கிற ஒரு உணவியல் நிபுணர் அவங்களுடைய பின்னணி தகுதி என்னென்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியலில் எம்எஸ் முடிச்சுட்டு வந்து தான் அவங்க வந்து இந்த கட்டுரைகள்லாம் எழுதுகிறாங்க அது போக சிஸ்டின் தொடர்பான விஷயங்கள் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டில் இருந்து ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்காங்க டாக்ஸிக
மனித முடி சிஸ்டியனை தான் பயன்படுத்துதுன்னு அந்த நிறுவனத்தோட பிராண்டை சொல்லி நம்ம வந்து அதை விளம்பரப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்துக்கும் அது தர்ம சங்கடமாக போகும் அது இல்லாமல் நம்ம மேலே பெரிய அளவில் வழக்கு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சொல்லலை எந்தெந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து சிஸ்டியனை பயன்படுத்துகிறீங்களோ நீங்களே உங்கள் சிஸ்டியனை வந்து எங்கேருந்து வந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து அதை சாப்பிடக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த நிறுவனங்கள்ட்டே போயிட்டு உங்கள் உணவில் வந்து என்ன சிஸ்டின் பயன்படுத்துகிறீங்க முடி சிஸ்டினா சிந்தட்டிக் சிஸ்டினா அல்லது வாத்துக்கிட்டேந்து வர சிஸ்டினா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படி கேட்குறப்போ இவங்கள மதித்து யாரெல்லாம் பதில் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்டொனால்டு நிறுவனம் இவங்கள மதித்து பதில் சொன்னது பர்கர் கிங் நிறுவனம் இவங்கள மதித்து பதில் சொன்னது சப்வே நிறுவனம் இவங்கள மதித்து பதில் சொன்னது டொமினோஸ் பிஸா நிறுவனம் வந்து இவங்களை மதித்து பதில் சொன்னது அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்கர் கிங் நிறுவனம் வந்து எங்கள் சிஸ்டின் எங்கேருந்து வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு வந்து நேரடியாகவே இவங்ககிட்ட ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலையும் சரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைவம் சாப்பிடக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலையும் சரி ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இந்த வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிற அமைப்பு ஆனால் இந்த அமைப்பு எப்படியாப்பட்ட அமைப்பு இந்த ஆய்வாளர் எப்படியாப்பட்டவங்க அவங்க தகுதி என்ன நம்ம தகுதி என்னங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் ஒரு நபரை வந்து மட்டம் தட்டணும்னா அவங்க தகுதி என்னன்னே தெரியாமல் உருட்டுறது அந்த தகுதியை வந்து கேள்விக்குறியாக்குறது அப்படின்ற தன்னுடைய தனிப்பட்ட பழக்கத்தால் இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி குரூப்பு இதை போயிட்டு வந்து இவங்க மேற்கோள் காமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் ஜி கே அவர்கள் உருட்டி இருக்கிறாரு நேர்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் கான்ஸ்பிரசி குரூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது ஜி கே அவர்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் களப்பணியும் செய்யலை ஆதாரமும் காட்டலை உலகத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளினுடைய உணவு சட்டங்களின்படி மனித முடியில் இருந்து இருக்கக்கூடிய சிஸ்டின உணவில் பயன்படுத்துறது வந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் துருக்கி மாதிரியான சில நாடுகளில் மட்டும்தான் தடை விதிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து இங்கிலாந்து மாதிரியான நாடுகள் வந்து தடையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் பிற நாடுகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஸ்டின் அப்படின்னாலே மனித முடி சிஸ்டின் தான் உலகத்துக்கே தெரியும் அதுக்கு வந்து எந்த தடையும் இல்லை இது போக சிஸ்டினை வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு உணவில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதை குறிப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை ஒரு நபர் வந்து சிஸ்டினை வந்து பயன்படுத்துகிறாரு குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அது வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுங்கிறத அவங்க குறிப்பிடணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் இந்தியாவினுடைய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உணவில் ஒரு எண்ணெய் இருக்குன்னா எண்ணெயின்னு குறிப்பிட முடியாது அது வந்து எந்த எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயா நல்லெண்ணெயா கடல் எண்ணெயான்னு குறிப்பிடணும் ஒரு கொழுப்பை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா வெறும் கொழுப்புன்னு குறிப்பிட முடியாது மாட்டு கொழுப்பா ஆட்டு கொழுப்பா பன்றி கொழுப்பா அப்படின்னு அதை குறிப்பிடணும் சட்டத்தில் வந்து அதுக்கான விதி இருக்குது ஆனால் ஒரு நபர் சிஸ்டினை பயன்படுத்துகிறப்போ அது மனித மொழியிலிருந்து வந்ததா வாத்து இறகிலிருந்து வந்ததா பன்றி மொழியிலிருந்து வந்ததான்னு குறிப்பிடணுங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது அதுதான் இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சட்டம் அப்படி ஒரு சட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த சட்டத்தை வச்சு நம்மளால் வந்து யாரையுமே கேள்வி கேட்க முடியாதுங்கிற நிலைமையில் இந்த மாதிரியான விவரங்கள் வந்து தனியார் அமைப்புகள் மூலமாக தான் வரும் அந்த தனியார் அமைப்புகளையும் நம்ம குறை சொல்கிறோம் அவங்களுக்கும் வந்து முத்திரை குத்துறோம்னா இந்த உண்மைகள் மக்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஜி கே மாதிரியான நபர்கள் இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும் உலகம் முழுக்க உணவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள்ங்கிறது எப்பயுமே வந்து கார்ப்பரேட் நல சட்டங்களாக தான் தொடக்கத்தில் இருக்கும் ஏன்னா பொதுமக்களுக்கு வந்து சட்டங்கள் பற்றி தெரியாது அதற்கு பிறகு அமைப்புகள் வந்து உருவாவாங்க அவங்க வந்து அந்த சட்டத்தில் என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்னு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்கள வந்து சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்ள முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க எதிர்கொள்ள முடியலைன்னா தார்மீக அடிப்படையை எதிர்கொள்வாங்க அது எப்படின்னா இந்தந்த நிறுவனம்லாம் வந்து தப்பான சிஸ்டினை பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பயமுறுத்துறதுக்கு பதிலாக இந்தந்த நிறுவனம்லாம் சரியான சிஸ்டினை பயன்படுத்துது இந்த நிறுவனத்தோட சிஸ்டினில் வந்து மனித முடி இல்லை பன்றி முடி இல்லை நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரியான செயலை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு வந்து இவங்க விளம்பரம் கொடுப்பாங்க அந்த விளம்பரம் நமக்கு கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக அந்த நிறுவனங்களும் தங்களுடைய சிஸ்டின் தொடர்பான செய்திகளை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதன் மூலமாக ரெண்டாவது கட்ட அந்த அறிவு வளர்ச்சிங்கிறது மக்கள் கிட்டக்கு வரும் மூணாவது கட்டமாக மக்கள் கிட்ட இந்த செய்தியெல்லாம் போனதுக்கு பிறகு தான் மக்களும் இந்த அமைப்புகளும் சேர்ந்து அரசாங்கத்துக்கிட்டக்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான முடி சிஸ்டின் வேணாம் பன்றி முடி சிஸ்டின் வேணாம் தடை பண்ணுங்கன்னு கேட்பாங்க கடைசியாக தடை வரும் இப்படி தான் எல்லா நாடுகள்லேயும் வந்து தடை வரைக்கும் போயிருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் என்ன நடக்குது
முடித்திருத்தும் நிலையங்களில் கிடைக்கும் முடியில் இருந்து உற்பத்தி ஆகின்றதுன்றது செய்தியை மறுக்கிறதுக்கு தான் வேற எதிர்த்தரவே இல்லாததுனால அந்த செய்தி சொன்ன நிறுவனங்கள் மேலேயே வந்து நம்ம வந்து புழுதி வாரி தூத்துவோம் அந்த செய்தியை வந்து வெளியிட்ட அந்த எழுத்தாளர் மேலேயே புழுதி வாரி தூத்துவோம் அந்த செய்தியை வந்து எழுதிட்ட அந்த அமைப்பு மேலேயே புழுதி வாரி தூத்துவோம் அப்படின்னா ஜிகே ரோலி இவ்வளவு பொய்யை சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு பொய்ய சொன்னாலும் சீனாவில் மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் எடுக்கப்படுதுன்ற உண்மையை அவரால் வந்து இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஜிகே வந்து என்னதான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் வந்து போர் போட்டு மூணுனாலும் உண்மை தன்னை உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு வகையில் வெளிக்காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு சம்பவமும் உலகத்தில் நடந்தது சீனாவில் மனித முடியில் இருந்து தான் சிஸ்டின் தயாரிக்கப்படுதுன்ற செய்தி இவங்க வெளியிட்டாங்க இல்லைங்களா இவ்வளவு பேரும் வெளியிட்ட செய்தி உண்மையானது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சான்று மறுக்க முடியாத சான்றும் இருக்கு அந்த சான்று தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய நெதர்லாந்துங்கிற நாடில் கியூரிங் ஸ்டியன்ஸ் வான் வார்டே அப்படின்னு ஒரு தொடர் வந்து வெளியானது இந்த தொடர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணவு தொடர்பான புலனாய்வு தொடர் அதாவது நம்ம உணவில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருள்கள்லாம் எங்கேருந்து வருது அது பாதுகாப்பானதா இல்லையாங்கிறத களத்துக்கு போய் ஆய்வு பண்ணி மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொடர் தான் நெதர்லாந்துல வெளியான இந்த தொடர் இந்த தொடரை தயாரிக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு நெதர்லாந்துல இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்ல பிரெட்ல இருக்கக்கூடிய சிஸ்டின்ங்கிறது சீனாவில இருந்து வருது அந்த பிரெட்டுக்கான சிஸ்டின் சீனாவில மனித முடியில இருந்து தான் தயாரிக்கப்படுதுங்கிற செய்தி வருது உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இது உண்மையானு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சீனாவுக்கே புறப்பட்டு போயிட்டு சீனாவில ஒரு ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ல நெதர்லாந்து நாட்டுக்கு சிஸ்டின் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ரெண்டு நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாக போய் பார்க்குறப்போ அந்த ரெண்டு நிறுவனங்கள்லையும் மனித முடியில இருந்து தான் சிஸ்டினை தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை இவங்க படம் பிடிச்சி கொண்டு வராங்க அது போக இந்த சிஸ்டின் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடைய பிரதிநிதி ஒருத்தக்கிட்ட இவங்க வந்து பேச்சு கொடுக்குறாங்க ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனாக பேச்சு கொடுக்குறப்போ அந்த பிரதிநிதி கிட்டே கேட்குறாங்க உங்கள் சிஸ்டினில் எவ்வளவு சதவீதம் சிஸ்டின் வந்து மனித முடியிலேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுதுன்ட்டு அப்போ அந்த பிரதிநிதி அவர் வாயாலேயே ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு எண்பது சதவீதம் சிஸ்டின் வந்து மனித முடியில் இருந்து தான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அவர் சொன்ன அந்த செய்தியோடு சேர்த்து மனித முடி வந்து நம்ம பிரெட்டில் இருக்குங்கிற தலைப்பில் ஒரு பாகத்தை வந்து இந்த தொடரில் வந்து வெளியிடுறாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டில் பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியாகுது பிரெட்டில் மனித முடி இருக்கின்றது அப்படிங்கிற இந்த பாகம் வெளிவந்த பின்னாடி நெதர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சிஸ்டின் பற்றின ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுது நெதர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த பாகத்தை வந்து அவங்க வந்து திரையிட்டு காமிச்சாங்க இங்கே பாருங்கள் பிரெட்டில் வந்து மனித முடியெல்லாம் கலக்கிறாங்க அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இந்தந்த வழியெல்லாம் இருக்குது அதனால் இந்த மனித முடி பிரெட்டுகளை நம்ம தவிர்க்கணும் சிஸ்டின் வந்து பெரிய அளவில் வந்து மனித முடியில் தான் உற்பத்தி ஆகுது அதனால் சிஸ்டின் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் மனித முடி சிஸ்டினுக்கு எதிராக நம்ம வந்து சில விஷயங்களை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு நெதர்லாந்தில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கூட தெரிந்த தகவல்களாக இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது அதற்கு காரணம் இந்த குறிப்பிட்ட எபிசோட் தான் பிரெட்டில் இருக்கக்கூடிய மனித முடிவுங்கிற இந்த ஆவணப்படம் வந்து சில ஓடிடியில் இருக்குது நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் அல்லது சப் டைட்டில் இல்லாமல் யூடியூப்லேயே அந்த காணொலி இருக்குது நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து இவங்க வந்து சீன பிரதிநிதிகிட்ட பேசுகிறாங்க எப்படி சீனாவில் நேரில் போய் ஆய்வு பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் நேரடியாக சீனாவுக்கே நேரில் போயிட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வாயாலே கேட்டு வந்த விவரத்தின்படி சீனாவில் மனித முடியில் இருந்து தான் அதிக அளவில் சிஸ்டின் எடுக்கப்படுது உலகத்தில் மிக அதிகமாக சிஸ்டினை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் ஒன்றா சீனா இருக்குது இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் சீனாவில் இருந்து சிஸ்டினை நிறையா வாங்குகிறாங்க இதை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்குறப்போ மனித உணவில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டினில் பெரும் பகுதி மனித முடியிலிருந்து வந்ததுங்கிறது தான் உண்மைங்கிறது எல்லாருக்கும் எளிதாக புரியும் சரிங்க சீனாவில் வந்து மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை இருக்கு இந்தியாவில் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு சிலர் கேட்கலாம் இந்தியாவிலேயே மனித முடியை வச்சு சிஸ்டின் தயாரிக்கக்கூடிய நிறைய தொழிற்சாலைகள் இருக்கு அதில் ரெண்டு தொழிற்சாலைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கவும் இருக்கும் அப்போ மிஸ்டர் ஜிகே வந்து என்னென்னத்தெல்லாம் காரணம்னு சொல்லி எந்தெந்த கட்டுரைகள்லாம் மறுத்தாரோ அதெல்லாம் சரியான கட்டுரைகள் எந்தெந்த ஆய்வு வந்து தப்பு அப்படின்னு கிழிச்சு போட்டாரோ அதெல்லாம் சரியான ஆய்வு கட்டுரைகள் யாரெல்லாம் கான்ஸ்பிரசி தலம் அப்படின்னு சொன்னாரோ அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு உண்மையை சொன்னவர்கள் அப்போ ஜிகே யார் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய யூகத்துக்கே நான் விட்டுறேன்
பொதுவாக வந்து சிஸ்டினை எதில் பயன்படுத்தினாலும் இன்க்ரீடியன் லிஸ்ட்டில் அதோடய பேர் வந்துருமாங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வியோட பதிலை நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்கணும்னா முதல்ல சிஸ்டின்னா என்ன இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டுனா என்ன இது ரெண்டையும் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த பிரச்சனையினுடைய ஆழத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் முதல்ல சிஸ்டின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் முடி நகம் கொம்பு இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்களில் ஒரு வகை தான் வந்து எல் சிஸ்டின் அப்படிங்கிறது மொத்த மனித முடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சிஸ்டினுடைய சதவீதம்ங்கிறது சுமார் பதினாலு சதவீதம் அதை நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்கிறப்போ பத்து சதவீதம் சிஸ்டினை பிரித்து எடுக்கலாம் இதுதான் வந்து சிஸ்டினுக்கும் மனித முடிக்குமான அந்த தொடர்புங்கிறது கெரோட்டின் ஹைட்ராலிசிஸ் முறையில் மனித முடி உள்ளிட்ட இந்த பொருட்களை வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் போட்டு அதன் மூலமாக வந்து நிறையா சிஸ்டின் உற்பத்தி செய்யப்படுது அதே மாதிரி வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் முறையிலையும் தனியாக சிந்தடிக் சிஸ்டின் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த ரெண்டு சிஸ்டினையும் நம்ம வந்து செயல் முறை அடிப்படையாக வச்சு தான் பிரிக்கலாமே தவிர ரெண்டோட பண்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு உணவில் வந்து நீங்கள் சிஸ்டினை கலந்துட்டிங்கன்னா கலக்கப்பட்டது வந்து மனித முடியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சிஸ்டினா அல்லது ஃபெர்மெண்டேஷன் எடுக்கப்பட்ட சிஸ்டினா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த கெரோட்டின் ஹைட்ராலிசிஸ் முறையில் சிஸ்டினை தயாரிக்கிறப்போ சரியான வெப்பநிலை சரியான அளவு ரசாயனம் அதெல்லாம் பயன்படுத்தலைன்னா அதனுடைய இறுதி பொருளாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டினில் அதோடய மூலப்பொருளோட டிஎன்ஏ இருக்கும் உதாரணமாக இப்போ பன்றி கிட்டக்க இருந்து நம்ம சிஸ்டினை எடுக்கிறோம் அதை எடுக்கக்கூடிய அந்த செயல்முறை சரியாக இல்லைனா பன்றியோட டிஎன்ஏ நம்ம சிஸ்டினில் வந்துடும் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சிக்கல் இப்படி தப்பு நடந்தால் மட்டும்தான் எந்த சிஸ்டின் வந்து உயிரினங்கள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் உணவுல கலந்த பின்னாடி அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கடினம் இந்த விஷயத்தை வந்து நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க அது போக சிஸ்டின் ஏன் உணவில் சேர்க்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிப்படையில் சிஸ்டின்கிறது எந்த உணவுக்குமே மூலப்பொருள் கிடையாது சிஸ்டின் இல்லாமல் வந்து கேக் செய்ய முடியாதா பிரெட் செய்ய முடியாதா சாக்லேட் செய்ய முடியாதா பிஸ்ஸா செய்ய முடியாதான்னா செய்ய முடியும் வீட்டில் செய்யலாம் பேக்கரியில் செய்யலாம் ஆனால் ஃபேக்டரியில் நம்ம வந்து இந்த உணவுப் பொருட்களெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா சிஸ்டின்கிறது கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம வந்து ஒரு உணவுப் பொருளை உருவாக்குறப்போ அதில் அவங்க வேறு மாதிரியான சவால்களை சந்திக்கிறாங்க அந்த சவால்களில் இருந்து அவங்கள காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பொருளாக சிஸ்டின் இருக்குன்றது தான் சிஸ்டினுடைய தேவையை அதிகரிக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்போ சிஸ்டின் வந்து எப்படியெல்லாம் பயன்படுதுங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சிஸ்டினில் வந்து முடியிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து எங்களுடைய சிஸ்டின் வந்து தரமான முடியிலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தரமான சிஸ்டின்னு எங்கேயும் விளம்பரம் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ சிஸ்டினோட பயன்பாட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா சிந்தட்டிக் சிஸ்டினை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அவங்க வந்து என்னென்ன மாதிரி பயன்பாடு சொல்கிறாங்கன்றதை பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் உதாரணமாக வேக்கர் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இவங்க தான் வந்து சிந்தட்டிக் சிஸ்டினில் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறாங்க இவங்க அந்த விளம்பரத்தில் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மொதல் பாயிண்ட் வந்து வீகன் ப்ராடக்ட் டிரைவ்டு ஃப்ரம் பிளான்ட் மெட்டீரியல்னு போடுறாங்க இந்த முதலாவது பாயிண்ட் மட்டும்தான் இவங்களோட சிஸ்டினுக்கும் பொதுவாக வந்து கெரோட்டின்லேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டினுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேறுபாடு மற்ற எல்லா பாயிண்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிஸ்டினுக்கும் பொதுவாக தான் இருக்கும் மற்ற பாயிண்ட்லாம் பார்க்குறப்போ டக் சாஃப்டனிங் இம்ப்ரூவ்டு டக் ஹேண்ட்லிங் அண்டு மோல்டிங் எலிமினேட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அண்டு ஸ்னாப் பேக் கண்ட்ரோல்டு ரைசிங் அண்டு ஓவன் ஸ்பின்னிங் ரெடியூஸ்டு கிராக்கிங் ஆஃப் பிஸ்கட்ஸ் அண்டு கிராக்கர்ஸ் எனேபிள்டு இன்க்ரீஸ்டு லோ வால்யூம் ரிசல்ட் இன் மோர் யூனிஃபார்ம் ப்ராடக்ட் வித் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ பிரெட்டு தயாரிக்கிறப்போ அதோட மாவு வந்து எந்த இடத்துக்குள்ளே போகாமல் அடைச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பரோட்டா போடுறப்ப அந்த மாவு பார்ப்போம் அது வந்து கொஞ்சம் மென்மை இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா அடி அடின்னு அடித்து அந்த மாவு வந்து மென்மையாக மாற்றுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி பிரச்சனை தான் வந்து பிரெட்டு தயாரிக்கிறப்பையும் இருக்கும் ஒருவேளை அந்த மாவு வந்து கெட்டியாக இருக்கிறப்பையே அந்த எந்த இடத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்கன்னா நடுவில் போயிட்டு எங்கேயாவது நின்றுக்கும் ஒரு அறுபது மீட்டர் எழுபது மீட்டர் நீளம் இருக்கிற ஒரு குழாயில் நடுவில் போயிட்டு கொஞ்சம் மாவு நின்றுச்சுன்னா என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இந்த சிக்கல் வந்து வராமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த எந்த இடத்துக்குள்ளே மாவு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே சோதனை பண்ணணும் அப்படி சோதனை பண்ணுறப்போ மாவு வந்து சரியாக பதமாக இல்லை அப்படின்னா அதை சாஃப்ட் பண்ணணும் அது சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த மாவு வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் புரட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ புரட்டுறதுக்கு நேரம் இல்லை அடுத்த யூனிட்டை வந்து உடனே ப்ராசஸ் பண்ணணுன்றப்போ சிஸ்டினை அந்த மாவு கூட கலக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மாவு அப்படியே சாஃப்ட் ஆகிடும் இது வந்து சிஸ்டினுடைய முதலாவது மிக முக்கியமான வேலை இது போக மாவு வந்து சுருக்கமாக இரு
அது கூட வேற ஏதாவது உணவுப் பொருள் இருந்தா கூட நமத்து போகாம இருக்கும் இது வந்து சிச்சினுடைய மிக முக்கியமான பண்புகள்ல இன்னொன்று இதெல்லாம் போக நிறைய மாவை வந்து பயன்படுத்துறாங்கன்னா எல்லா மாவுமே வந்து ஒரே மாதிரியான நிலையில இருக்காது ஒன்று வந்து கட்டியா இருக்கும் ஒன்று வந்து ரொம்ப மெருதுவா இருக்கும் அப்ப அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருளும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நமக்கு வந்து உணவுப் பொருள்ங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கணும்ல இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம தோசை ஊத்துறோம் மொத தோசை பார்த்தா அப்படி பஞ்சு மாதிரி மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் கடைசி தோசை கல் மாதிரி இருக்கும் அது என்ன காரணம்னா மொத தோசையில் வந்து உளுந்து நிறையா இருக்கும் கடைசி தோசையில் வந்து உளுந்து நிறையா இருக்காது இது வந்து எல்லா வீட்லேயும் நடக்குது அதுக்காக ஒவ்வொரு தடவை ஒரு தோசை ஊற்றுறப்பையும் நம்ம வந்து கலக்கி கலக்கி ஊற்றணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு உணவுப் பொருளை சரியாக தயாரிக்கணும்னாலும் மாவை ஒவ்வொரு தடவையும் கலக்கணும் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஆனால் கலக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்போது கலக்காமலேயே இந்த யூனிஃபார்ம் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் அந்த இடத்துல வந்து சிஸ்டின் தான் பயன்படுது அப்போ ப்ரொடக்ஷன் எய்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க அது போக இன்க்ரீடியண்டாகவும் இந்த மாதிரி பல விதங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க இது ரெண்டும் போக ஃப்ளேவராக வந்து சிசியனை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஃப்ளேவர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேறு ஏதாவது இன்னொரு பொருளினுடைய பண்பையோ மனத்தையோ உருவாக்குறதுக்காக செயற்கையாக சில பொருட்களை வந்து கலப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் அப்படின்னு பேர் ஒரு உணவுப் பொருள் வந்து ரெண்டு சதவீதத்துக்கு உள்ளே வந்து ஃப்ளேவர் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு பொதுவான வரையறையாக இருக்குது இப்போ ஃப்ளேவராகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ சிஸ்டின் வந்து உணவில் கலக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் புரியும் ஆனால் சிஸ்டின் வந்து நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் எய்டாக சேர்க்குறாங்க இன்க்ரீடியண்டாக சேர்க்குறாங்க ஃப்ளேவராக சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு ஏன் தனித்தனியாக சொல்கிறோம்னா இப்போ சிஸ்டின் வந்து உணவில் கலக்கிறப்போ அது ப்ரொடக்ஷன் எய்டாக சேர்க்கப்பட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு விதி இருக்குது அதே வந்து இன்க்ரீடியண்டாக சேர்க்கப்பட்டால் அதுக்கு ஒரு விதி இருக்குது அது போக ஃப்ளேவராக சேர்க்கப்பட்டால் அதுக்கு ஒரு விதி இருக்குது அதனால் சிஸ்டினை வந்து எதாக சேர்க்குறாங்கன்றதை வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா தான் சிஸ்டினோட பேரை அந்த லேபிளில் தேடலாமா வேணாமாங்கிற முடிவுக்கே நம்ம வர முடியும் சிஸ்டின் பற்றி நம்ம வெளியிட்ட அந்த காணொலியிலேயே நம்ம வந்து ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருந்தோம் ரெண்டு சதவீதத்துக்குள்ள வந்து இவங்க ஃப்ளேவரை வந்து கலக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் சிஸ்டினை கலந்துட்டாங்கன்னா அதோட பேர் வந்து இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காது அதனால் சிஸ்டின் பேர் வந்து இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் தே தேடாதீங்க பெரும்பாலும் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாருன்னு செய்தி வந்திருந்தது அது போக மிஸ்டர் ஜி கே வந்து ஒரு கட்டுரை வந்து தப்பானது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட் வெளியிட்ட கட்டுரைன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அதுலேயும் அவங்க தெளிவாக வந்து சிஸ்டினுடைய பேர் வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்லேயும் இருக்காது ஃப்ளேவராக அதை பயன்படுத்துகிறப்போ அதோடய பேர் வந்து இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மக்கள் கிட்டக்க நீங்கள் போயிட்டு வந்து சாக்லேட் வாங்குறப்போ அது பின்னாடி பேரை பாருங்க சிஸ்டின் இல்லைட்டா சிஸ்டன் இல்லாத சாக்லேட் அப்படின்னு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து தப்பானது இது ஏன் தப்பானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டினை ப்ரொடக்ஷன் எய்டாக சேர்க்குறாங்க இன்க்ரீடியண்ட்டாக சேர்க்குறாங்க ஃப்ளேவராகவும் சேர்க்குறாங்கன்றப்போ ப்ரொடக்ஷன் எய்டாக இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அதோடய பேர் வந்து பெரும்பாலும் வரும் அது போக இன்க்ரீடியண்டாக சேர்க்கப்பட்டுச்சுன்னா அது வர்றதுக்கான வாய்ப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அது போக ஃப்ளேவராக வந்து யாராவது சிஸ்டினை பயன்படுத்தினாங்கன்னா ஃப்ளேவராக சிஸ்டினை பயன்படுத்துகிறவங்க பேரை குறிப்பிட வேண்டும் என்று எந்த அவசியமும் கிடையாது ஒரு உணவுப் பொருளில் ஒரு சதவீதம் அல்லது ரெண்டு சதவீதத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு கெமிக்கலை கலக்கிறாங்கன்னா அது ஃப்ளேவர்னு சொல்லிட்டு அதோடய பேரை லேபிளில் குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியும் ஒருவேளை வெஜிடேரியன் ரிசர்ச் குரூப் சொல்கிறது வந்து அமெரிக்காவோட விதி வெளிநாட்டோட விதி இந்தியாவில் வந்து அந்த மாதிரி விதியெல்லாம் கிடையாது ஒரு உணவுப் பொருளில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரசாயனத்தை கலக்குறீங்க எப்படி அதோடய பேர் இல்லாமல் நீங்கள் கலக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னா இந்தியாவினுடைய எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ வெளியிட்ட ஃபுட் சேஃப்டி அண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லேபிளிங் அண்டு டிஸ்பிளே ரெகுலேஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற அந்த ரெகுலேஷன் ஆக்டை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா பக்கம் இருபத்தி ஏழில் ஒரு விஷயம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா In the case of mixturing of flavoring, in the name of each flavoring present in the mixture need not be given, but common generic expression flavor or flavoring may be used. This is what you can do. If you use the flavoring of the flavoring, you can use the flavoring of the flavoring. You can use the flavoring of the flavoring. You can use the flavoring of the artificial flavor. You can use the flavoring of the flavoring. You can use the flavoring of the flavoring. You can use the flavoring of the flavoring. ஆனால் வேறு பல ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி வாழைப்பழத்தினுடைய அந்த ஃப்ளேவரை கொண்டு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் போட்டு பிராக்கெட்டில் பனானான்னு போட்டால் போதும் அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்லாம் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு சொல்லவே வேணாங்கிறது தான் இந்தியாவினுடைய சட்டம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது போக எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் லேபிளில் வந்து குறிப்பிடணுங்கிறதும் அவசியம் இல்லை மிக குறிப்பாக காம்பவுண்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டை பயன
அதோட பேரை குறிப்பிடவே வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு விதிவிலக்கு இந்தியாவினுடைய உணவு சட்டத்தில் இருக்கு அதே எஃப்எஸ்எஸ்ஏயினுடைய கையேட்டில் எட்டாவது பக்கத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரொவைட்ஸ் தட் வெரிய காம்பவுண்ட் இன்க்ரீடியன் கன்ஸ்டியூட்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் த இன்க்ரீடியன்ட் அதர் தென் ஃபுட் அடிக்டிவ்ஸ் தட் செர்ஸ் த டெக்னிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இன் த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீட் நாட் பி டிக்ளேர்ட் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருளில் காம்பவுண்ட் இன்க்ரீடியண்டாக சில இன்க்ரீடியன் வந்ததுன்னா அதை குறிப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கும் விளக்கு இருக்குது இது ரெண்டும் போக அன்அவாய்டபுள் அப்படின்னு சில பிரச்சனைகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் வாங்குகிறோம் அமெரிக்காவிலேயே வச்சுக்கோங்களேன் அமெரிக்காவில் சாக்லேட் வாங்குகிறப்போ அந்த சாக்லேட் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதில் டிஎன்ஏ கிடைக்கலாம் ஆனால் அந்த சாக்லேட்டோட ரேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்தந்த பூச்சியினுடைய கால் இருக்குது இந்த பூச்சியோட ரெக்க இருக்குது இந்த எலியோட முடி இருக்குலாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அது வந்து அந்த சாக்லேட்டில் இருக்கக்கூடிய கோகோ பீன்ஸினுடைய தவிர்க்க இயலாத ஒரு அங்கமாக மாறிடுது இந்த மாதிரி தவிர்க்க இயலாத அங்கங்கிற பேர்லேயும் நிறைய பொருட்கள் வந்து இருக்கு அதையும் நம்ம வந்து லேபிளில் பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் போக சில இடங்களில் வந்து சிசியனை பயன்படுத்தினா அதை கண்டிப்பாக குறிப்பிடணுங்கிற நிலமை வர்றப்போ அப்பையும் கூட சிசியனை குறிப்பிடாமல் தவிர்க்கக்கூடிய நிலைமையும் நிறையா இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் துருக்கின்ற நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிசியனுக்கு தடை விதிச்சிட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா சிசின் வந்து பன்றி முடியிலேருந்து தயாரிக்கப்படுது மனித முடியிலேருந்து தயாரிக்கப்படுது இது வந்து ஷரியத் சட்டத்துக்கு எதிரானது அதனால் நாங்கள் வந்து சிசினுக்கு தடை விதிக்கிறோம் அப்படின்னு தடை விதிச்சிட்டாங்க மிஸ்டர் ஜி கே அவர்கள் சொல்கிற மாதிரி சிஸ்டின்னாலே சிந்தடிக் சிஸ்டின்னா மனித முடியிலேருந்துலாம் தயாரிக்கிறது இல்லை பன்றி முடியிலாம் தயாரிக்கிறது இல்லை அப்படின்றது உண்மையாக இருந்ததுன்னா சிசின் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து துருக்கி அரசாங்கத்துக்கு அதை சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அந்த தடையை நீக்கியிருப்பாங்க ஆனால் அது போய் அவங்களால அப்படி சொல்ல முடியல அதன் காரணமாக துருக்கியில் வந்து தடை தொடர்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டில் வந்து ஒரு கட்டுரையை வந்து சிஸ்டீனில் வந்து உணவு பாதுகாப்பு தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு அந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டீன் தடை செய்யப்பட்ட நிலையில் துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள்கள்லாம் எடுத்து சில ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு பண்ணுறாங்க அதில் சிஸ்டீன் இருக்கான்ட்டு தடை செய்யப்பட்ட நிலையிலையும் கூட சிஸ்டீன் வந்து அதில் நிறைய உணவுப் பொருள்கள் இருந்தது அப்போ அந்த ஆய்வு முடியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிஸ்டீனை நம்ம தடையே செஞ்சால் கூட இந்த உணவு நிறுவனங்கள்லாம் சிஸ்டீனை வந்து நமக்கு தெரியாமல் திருட்டுதனமாக பயன்படுத்துவாங்க அப்போ தடைக்கு பின்னாடியும் கூட சிசின் வந்து உணவில் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் வெளியிட்ட ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போது சட்டத்துக்கு உட்பட்டும் பல விதங்களில் உணவுப் பொருட்கள் வந்து சிசின் மறைக்கப்படுது சட்ட விரோதமாகவும் உணவுப் பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய சிசினுடைய விவரங்கள் மறைக்கப்படுது வேறு எந்த உணவுப் பொருளையுமே சிசினுடைய பேர் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உணவுனுடைய ஃபார்முலாவிலே சிசினுக்கு ஒரு இடம் இருந்து அல்லது இந்த உணவு வந்து தயாரிக்கிறப்போ அந்த நாட்டினுடைய சட்டங்கள் கடுமையாக இருந்து அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருந்தால் மட்டும்தான் உணவில் சிஸ்டினை பயன்படுத்துகிறவங்க சிஸ்டினை பயன்படுத்திருக்கணும் குறிப்பிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம குறிப்பிட்ட உடனே மக்கள் வந்து சிஸ்டினோட மூலப்பொருள் முடின்னு யோசிப்பாங்க நம்ம ப்ராடக்ட் விற்காது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால கூடுமான வரைக்கும் சிஸ்டினை பயன்படுத்துகிறவங்க எங்கள் ப்ராடக்டில் சிஸ்டின் இருக்கின்ற விவரத்தை அவங்களா சொல்ல மாட்டாங்க அரசாங்கமும் மக்களும் நெருக்கடி கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த விவரம் வெளில வரும் ஒருவேளை சிஸ்டின் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்க விவரத்தை வேறு வழியே இல்லாமல் வெளியில் சொல்லணும்னு வந்தால் கூட சிஸ்டின் கலந்துருக்கும் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிட மாட்டாங்க சிஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இ நைன் டுவெண்ட்டி ஐஎன்எஸ் நைன் டுவெண்ட்டிங்கிற மாதிரியான சில எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எண்கள் தான் உணவுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அந்த எண்கள் வந்து இந்த சிஸ்டினை குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் அறிஞ்சிக்க முடியும் சிஸ்டின்னா என்ன அது என்ன மாதிரியான உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுது அதனுடைய பேர் என்னங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நீங்கள் எல்லா உணவுப் பொருளையும் எடுத்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் சிஸ்டின் இருக்கா இல்லைங்கிறத உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பெரும்பாலும் சிஸ்டின் வந்து மறைக்கப்பட்டு தான் நமக்கு கொடுக்கப்படுது நம்மள பெரும்பாலானவர்கள் பிறந்ததுல இருந்து சிஸ்டின் வந்து தினசரி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது சிஸ்டின் தான்றது நமக்கு தெரியாது அது வந்து மனித முடியிலேருந்து எடுக்கப்படுதுன்றது நமக்கு தெரியாது உலகம் முழுக்க சிஸ்டின் பற்றினா அந்த விழிப்புணர்வுன்றது பல்வேறு நாடுகளில் காணப்படுது அப்படி இருக்கிறப்ப இந்தியாவில் வந்து சிஸ்டின் பற்றி யாருமே பேசலையா இந்தியாவில் தான் வந்து சிஸ்டினுக்கான மூலப்பொருளான முடி வந்து நிறைய கிடைக்கிது நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க சிஸ்டினும் தயாரிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ சிஸ்டின் பற்றி யாருமே பேசலையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலையும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய இடங்களில் சிஸ்டின் பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி பேசின நபர்களையும் நமக்கு தெரியாது அவங்க பேசினாங்கன்றதும் நமக்கு தெரியாது அப்படியாக நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நபர் யாருன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா மேனகா காந்தி அவர்கள்
இதே மேனகா காந்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டில் எழுதின ஒரு கட்டுரை நான் கொடுக்குறேன் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆல் கமர்ஷியல் பிஸ்கட்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் பிரெட் ஆர் மேட் ஆஃப் எல் சிஸ்டீன் விச் இஸ் மேட் ஃப்ரம் ஹியூமன் ஹேர் ஈஸ் தட் நாட் கேனிபலிசம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதாவது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடைய உடல் பாகத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து காட்டு மிராண்டித்தனம் கேனிபலிசம் அப்படின்னு பேரு அப்படி பாக்குறப்போ ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட முடிய சாப்பிட்றானே இது உங்களுக்கு காட்டு மிராண்டித்தனமா தெரியலையா அப்படின்னு அதே மேனகா காந்தி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டுல கட்டுரையில் எழுதியிருக்காங்க அப்ப திருப்பதியில வந்து வெட்டப்படக்கூடிய முடி சிசி நிறுவனங்களால தான் வாங்கப்படுது அந்த சிசின் வந்து உணவுக்கு போகுது அப்படிங்கிற செய்தி வந்து ஏதோ மன்னர் மன்னன் மட்டும் சொன்ன செய்தி கிடையாது மன்னர் மன்னனுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க சொன்னதெல்லாம் வெளி உலகத்துக்கு தெரியல அதனால நான் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுன்றதுனால என்ன வச்சு பராண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் இன்னைக்கு எனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நான் சொல்றப்பே முதலே சொல்லிடலாம் மேனகா காந்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்ட்டு மேனகா காந்தியால உங்களுக்கு ரொம்ப விலைக்கு சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு பொறுப்பா எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து இதை நான் விலைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப அடுத்த கேள்விக்கு வரலாம் எல்லாருமே வந்து பிரெட்ல வந்து சிஸ்டின் கலக்கப்படுறத பத்தியும் பிஸ்கட்ல வந்து சிஸ்டின் கலக்கப்படுறத பத்தியும் தான் அதிகமா பேசுறாங்க அப்ப பிரெட்டு பிஸ்கட்ல தானே சிஸ்டின் கலக்கப்படுது சாக்லேட்ல கலக்கப்படுதுன்னு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த ஜிகே கூட பாத்தீங்கன்னா பிரெட்ல தான் கலக்கப்படுதுன்னு இந்த பேப்பர்ல இருக்குது சாக்லேட்ல கலக்குதுன்னு எங்க இருக்குன்னு சொல்லி கிழிச்சு எல்லாம் போட்டாரு இல்ல நீங்க அடிப்படையா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னன்னா சாக்லேட் இருக்குல்ல அந்த சாக்லேட் எல்லாமே முழுக்க சாக்லேட் கிடையாது டார்க் சாக்லேட் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க சாக்லேட்டு அது இல்லாமல் நாம் சாப்பிடக்கூடிய பெரும்பாலான சாக்லேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பிஸ்கட் இருக்கும் அது வந்து பிஸ்கட் பீசஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் வந்து நிறைய விற்கக்கூடிய நல்ல நட்சத்திர அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாக்லேட்டோட பேரை போட்டு அதில் இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட இன்க்ரீடியன்ட் கிடைக்கும் அதில் வந்து ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்டாக பிஸ்கட் பீசஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுலேயும் பொதுவாக அந்த பிஸ்கட் பீஸை பயன்படுத்துகிற சாக்லேட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஸ்கட் பீஸ் வந்து அஞ்சு சதவீதம் இருக்குது நாலரை சதவீதம் இருக்குன்னு தான் குறிப்பிடுவாங்க எனக்கு வந்து சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்றப்ப ஒரு சந்தேகம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சாப்பிட்டேன் அதில் ஒரு சந்தேகம் நிறைய பிஸ்கட் பீஸ் இருக்குது கடிக்கிறப்பே மொறு மொறுன்னு இருக்குது நமக்கு நல்லா தெரியுது அப்போ நிறைய பிஸ்கட் பீஸ் இருக்கிறப்போ ஏன் நாலு சதவீதம் நாலரை சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்போ புரியல அப்புறமா போயிட்டு இந்த காம்பவுண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டை பார்க்குறப்ப தான் அந்த விதியில் என்ன இருக்குன்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து அஞ்சு சதவீதத்தும் அல்லது அதுக்கு கீழே இருந்தால் தான் காம்பவுண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்டோட பேரை மறைக்க முடியும் இப்போ சாக்லேட்டுக்குள்ளே ஒரு பிஸ்கட்டை வைக்கணும்னா அந்த பிஸ்கட் வந்து எப்போ சாப்பிட்டாலும் ஒரு மொறுன்னு இருக்கணும் ஒரு மொறுன்னு இருக்கணும்னா அதுக்கு சிஸ்டின் கலக்கணும் அப்படி கலக்கிறப்ப சிஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லி சாக்லேட்டுக்கு மேலே போட முடியாது அப்போ இந்த பிஸ்கட் பீசஸை அஞ்சு சதவீதம் அல்லது அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்கன்னா பிஸ்கட் பீஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிஸ்டினை முழுசாக மறைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விதங்களில் நமக்கு வந்து சாக்லேட்டுகளில் சிஸ்டின் வந்து மறைக்கப்படுது ஆனால் பிஸ்கட்டுங்கிறது வேற பிரெட்டுங்கிறது வேற சாக்லேட்டுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கிழிச்சு போடுறப்போ நமக்கு வந்து அந்த தொடர்பும் மறந்து போகுது இந்த விஷயத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் போகுது சாக்லேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்கட் துண்டுகள் அல்லது கேக் துண்டுகள் மூலமாக மட்டும்தான் சாக்லேட்டில் வந்து சிஸ்டின் கலக்கப்படுதா நேரடியாக சிஸ்டின் கலக்கப்படுறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையுமே வந்து சிஸ்டின் வந்து கலக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா சிஸ்டின் வந்து இந்த மாவை அடிப்படையாக கொண்ட எல்லா உணவுப் பொருளையுமே சிக்கல் வர்றப்ப பயன்படுத்துகிறாங்க உதாரணமாக நம்ம ஒரு குழம்பு வைப்போம் அந்த குழம்புல வந்து நமக்கு தேங்காய் ஊற்றணுன்னோ உருளைக்கிழங்கு போடணுன்னோ எண்ணம் இருக்காது ஆனால் அந்த குழம்புல வந்து உப்பு நிறையா போட்டுருவோம் அல்லது வந்து அந்த குழம்பு வந்து கெட்டியாக போயிடும் அல்லது தண்ணியாக போயிடும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வர்றப்போ அந்த குழம்பை சரி செய்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தேங்காய் ஊற்றுறது உருளைக்கிழங்கு போடுறதுன்றதெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ எதுக்குமே தேங்காய் இருக்கட்டுமே உருளைக்கிழங்கு இருக்கட்டுமே சில பேர் வாங்கி வச்சுப்பாங்க எப்போ வந்து சமையல் குழம்புன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது எப்போ பயன்படுத்தணும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி சிஸ்டினை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட்டாக எப்போ வேணாலும் அவங்க பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி சிக்கல்களில் அது போக சிஸ்டினை வந்து ரொம்ப குறைவான அளவில் பயன்படுத்தினாலே போதும் இப்படி குறைவாக பயன்படுத்துகிறப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆதாயம் கிடைக்குதுன்னா அதை ஃப்ளேவர்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த அதனுடைய அட்டையில் குறிப்பிடாமவும் சமாளிச்சிட முடியும் இந்த வாய்ப்பு வந்து வேறு சில பொருட்களை அவங்க பயன்படுத்துகிறப்ப கிடைக்காது அப்போ அதன்
ரெண்டு வகையான சாக்லேட்டுகளில் பன்றியோட டிஎன்ஏ உங்களுக்கு கிடச்சிருது கிடச்ச உடனே இந்த செய்தி வெளியாகுது அந்த சாக்லேட் நிறுவனம் அவங்க சாக்லேட் எல்லாம் வந்து திரும்ப வாங்கிக்கிறாங்க இந்த செய்தி பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவுது பல்வேறு நாடுகளிலேயே அந்த நிறுவனத்தோட சாக்லேட்டை வந்து அவங்க டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியான சூழ்நிலை வருது அதுக்கு பின்னாடி இந்த நிறுவனம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் சாக்லேட் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் இப்போ நாங்கள் புதுசாக தயாரிச்சிருக்கோம் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு மலேசிய அரசாங்கத்தில் சொல்கிறாங்க அது கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கடையில் போயிட்டு அந்த சாக்லேட்டை வாங்கினீங்க அதனால் கடைக்கு போகிற வழியில் யாராவது அந்த சாக்லேட்டை வந்து மாசுபடுத்தி இருக்கலாம் பண்டி டிஎன்ஏ செலுத்தியிருக்கலாம் அதனால் அந்த வச்சு நீங்கள் முடிவுக்கு வராதிங்க திரும்ப எங்கள் ப்ராடக்டை டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பண்டி டிஎன்ஏ இல்லைன்னா எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டு மலேசிய அரசாங்கமும் திரும்ப வந்து அந்த சாக்லேட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பண்டி டிஎன்ஏ வரல அவங்களும் ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் காப்பாற்றப்படுது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மலேசிய அரசாங்கத்து கிட்டக்க நீங்கள் இந்த சாக்லேட்டுக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்தீங்கல்ல அந்த டெஸ்டினுடைய முடிவை எங்களுக்கு கொடுங்க அந்த சாக்லேட்டில் அந்த பன்றி டிஎன்ஏ தவிர என்னென்ன மூலப்பொருள்லாம் இருந்தது என்னென்ன வேதிப்பொருள்லாம் இருந்ததுன்னு நாங்கள் பார்க்கணும்னு கேட்குறாங்க ஆனால் மலேசிய அரசாங்கம் அந்த ஆய்வு முடிவை அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டில் கொடுக்கல அதுக்கு பின்னாடி பன்றியோட டிஎன்ஏ சாக்லேட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பல்வேறு தரப்பினரும் ஆய்வு பண்ணுறாங்க அதனுடைய விளைவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டில் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உணவு பாதுகாப்பு அமைப்புகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அனிமல் பேஸ்டு எல்சிசின்னு அதாவது இந்த விலங்குகள் அல்லது மனிதர்களிடமிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய எல்சிசின்னு மலேசியாவில் தடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த செய்தியை வந்து எல்சிசின் பற்றின அறிவு இல்லாமல் பார்க்குறப்போ முதல்ல வந்து சாக்லேட்டில் வந்து பண்டி டிஎன்ஏ இருந்ததுன்னு ஒரு தனி சம்பவமாக தெரியும் அடுத்து எல்சிசின்னுக்கு வந்து தடை கேட்குறாங்க அனிமல் பேஸ்டு எல்சிசின்னுக்கு தடை கேட்குறாங்க அது வந்து பிரெட்டுக்காக கேட்குறாங்கன்ற மாதிரி தனி சம்பவமாக தெரியும் ஆனால் எல்சிஸ்டின்லாம் என்ன அது என்னென்ன வகைகளில் வந்து என்னென்ன உணவுப் பொருட்களில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியதுன்னு யோசிச்சா மட்டும்தான் எல்சிஸ்டினை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இந்தியாவில் நம்ம வந்து எல்சிஸ்டினை வந்து தவிர்த்தரலாம் நம்ம ராப்பரை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லாததான் வாங்கிடலாம்னா நடக்காது நடக்காது மலேசியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த உணவுப் பொருளுக்கு ஹலால் தகுதி கேட்டப்போ கொடுத்தாங்க ஹலால் சாக்லேட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த சிஸ்டினுக்கு வந்து ஹலால் கொடுங்க ஹலால் சிஸ்டின் வேணும்னா கொடுக்க முடியல அனிமல் பேஸ் சிஸ்டின்னா கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளும் முதல்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த சிந்தடிக் சிஸ்டின் வேணும் அனிமல்லேருந்து வர சிஸ்டின் வேணாம்னு சொன்னால் கொடுக்க முடியல உற்பத்தி அவ்வளவு இல்லை இப்போ மலேசியா மாதிரி ஒரு சின்ன நாடு கேட்டே அவங்களால வந்து சிஸ்டின் கொடுக்க முடியல அது மாதிரி துருக்கி மாதிரி ஒரு சின்ன நாடு கேட்டவையும் கொடுக்க முடியல இப்போ இந்தியா மாதிரியான இவ்வளவு பெரிய நாட்டில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இங்கே வந்து அனிமல் பேஸ் சிஸ்டின் வராது மனுஷன் முடி சிஸ்டின் வராது நான் ராப்பரை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவேன் என் சாப்பாட்டில் சிஸ்டின் இருக்கான்னு சொன்னால் அது வந்து அறிவியல் தனமில் அடிமுட்டாள்தனம் தங்களோட உணவில் சிந்தட்டிக் முறையில் கிடைச்ச சிஸ்டின் தான் கலக்கப்படுது அப்படின்னா அதை அந்த நிறுவனங்கள் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ளும் விளம்பரம் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தான் இருக்குன்ட்டு வெளிநாடுகளில் அதான் நடக்குது ஆனால் ஒரு உணவு நிறுவனம் வந்து சிஸ்டினை பயன்படுத்துது ஆனால் சிஸ்டின் இருக்குதுன்றத மறைக்குது அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மனித முடி அல்லது கெரோட்டின் சிஸ்டினை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அது அப்படி மட்டும்தான் அறிவு இருக்கவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அமெரிக்காவிலே கிடைக்காத சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் இந்தியாவில் கிடைக்குது இந்தியாவில் வந்து சிந்தடி சிஸ்டின் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நம்புறதெல்லாம் சரி நம்புறேன்னா நம்பிக்கைங்க அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ம் சொன்னால் மட்டும் புரிஞ்சிடுவா போகுது அடுத்ததாக சிஸ்டினுக்கும் திருப்பதி முடிக்கும் என்ன சம்பந்தம்ங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து மேனகா காந்தி அவர்கள் வந்து சிஸ்டின் வந்து திருப்பதி முடியிலேருந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட அது எப்படி எடுக்கப்படுதுன்றத பற்றி நம்ம விரிவாக பேசிடலாம் ஏன்னா அப்படி பேசாட்டி அடுத்த காணொலியில் என்ன சொல்லுவார்னா மேனகா காந்தி வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நான் தான் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லுவார் அதை நம்புறதுக்கும் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அதனால் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் திருப்பதியிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய முடி எப்படி வந்து சிஸ்டினுக்கு போகுதுங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம போய்ட்டு திடீர்னு கூகுளில் வந்து தேடி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பதி முடிக்கும் சிஸ்டினுக்கும் நடுவில் இருக்க தொடர்பு வந்து எப்படிலாம் போகுதுன்னு நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் சிஸ்டின்னா என்னென்னே பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் பார்த்த
சிஸ்டின் வந்து முடியிலேருந்து எடுக்கப்படுதுன்றது ஏற்கனவே மக்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த உணவுப் பொருளில் சிஸ்டின் இருக்குன்றதை நம்ம வெளில சொன்னால் அவங்க சேர்த்து வச்சு புரிஞ்சுப்பாங்களே அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு பக்கம் இருந்தது அது போக முடியில இருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து உணவுல சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உணவு மேல ஒரு அறுவறுப்பு வருமே அப்படின்ற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருந்தது அதன் காரணமாக சிஸ்டின் தொடர்பான செய்திகளை வந்து மறைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மறைப்பு வந்து நான்கு கட்டங்கள்ல நடந்தது இதுல முதலாவது கட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டின் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்ல கூடுமான வரைக்கும் அதுல சிஸ்டின் இருக்குன்றத குறிப்பிடாம தவிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அதன் மூலமா வந்து சிஸ்டினே இல்லாத உணவுப் பொருள்ங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தினாங்க இன்னைக்கும் பெரும்பாலான உணவுப் பொருட்கள்ல சிஸ்டின் இருக்கும் ஆனா அதோட லேபிள்ல இருக்காது ரெண்டாவது கட்டமா சிஸ்டின வந்து எங்கெங்கேருந்து வாங்குறாங்களோ அவங்க கிட்டக்க எல்லாம் எங்களுக்கு தான் கொடுக்குறீங்கன்றத சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க உதாரணமா நம்ம வந்து திருப்பதி கோயிலாக இருக்கட்டும் அல்லது பழனி கோயிலாக இருக்கட்டும் அங்க போயிட்டு அந்த முடியை வந்து யாருக்கு விற்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு விற்றாங்கன்ற கணக்கு மட்டும்தான் நமக்கு காமிப்பாங்களே தவிர யாருக்கு விற்றாங்கன்னு காமிக்க மாட்டாங்க அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த லாரி வந்து அந்த கோயில்லேருந்து கிளம்பி போகும் அப்படி போகிறப்ப அவங்க எங்கே கொண்டு போய் முடியை கொட்டுறாங்கன்னு பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர கோயிலில் கேட்டால் அவங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு முறையாக வச்சுருக்கிறாங்க ஜிகே அவரோட காணொலிக்கு கீழே ஒரு லாரி டிரைவர் வந்து நான் வந்து கோயிலேருந்து முடியை வந்து லாரியில் கொண்டு போயிட்டு சிஸ்டின் தொழிற்சாலையில் பாண்டிச்சேரியில் கொட்டினேன் அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டிருந்தார் இப்படியாக இந்த லாரி ஓட்டுநர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா இது தொடர்பான தகவல் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முடியில இருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டினை வந்து சில நிறுவனங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிறுவனம் நடந்து தான் ஆகணும் சிஸ்டின் உற்பத்தி பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் அந்த முடி சிஸ்டின் வந்து உணவுப் பொருளுக்கு போகுதுன்றது அந்த நிறுவனம் வெளில சொல்லாது பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிகளுக்காக நாங்கள் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் விலங்குகளுக்கான தீவனத்துக்காக நாங்கள் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சருக்காக நாங்கள் சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்களே தவிர நாங்கள் வந்து உணவுக்காக சிஸ்டின் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு பின்னாடி பெரும்பாலான சிஸ்டின் நிறுவனங்கள் வந்து வெளிப்படையாக சொன்னதே கிடையாது அதன் மூலமாக வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட அந்த தகவல் போய் சேர்றதை அவங்க வந்து தடுத்தாங்க இது வந்து ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு தான் சொன்னாங்கன்னா அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கே கூட ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து முடியில இருந்து இதை தயாரிக்கணும் இதை கொண்டு போய் உணவுல கலக்குறாங்களான்ற மாதிரி ஆனால் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மனித உணவுக்கான சிஸ்டின்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஆனால் நிறுவனங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிகளுக்கு தயாரிக்கிறோம்னு சொல்கிற நிறுவனங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா மஞ்ச முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரித்து உணவுல கலக்குறோன்றதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியலைங்கிற நிலமை தான் இந்த நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே சிஸ்டின் வந்து இங்கே விற்காம ஏற்றுமதி பண்ணி விற்றுருவாங்க ஏன்னா இப்போ சிஸ்டின் வந்து இங்கேருந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகும் அந்த நாட்டிலேருந்து இங்கே வருன்றப்போ நமக்கு பக்கத்தில் தான் தயாரிக்கிறாங்கன்ற அந்த விஷயம் வந்து கொஞ்சம் பிடிபடாமல் போகும் இப்படியா பல படிநிலைகளில் இந்த தகவல்களை உடைச்சாங்க இந்த தகவல்களை உடைக்கிறதுல இருந்த இன்னொரு பெரிய சிக்கல் என்னென்னா சிஸ்டின் வந்து இவ்வளோ தான் தேவைப்படும்னு ஏற்கனவே கணக்கு போட முடியாது ஏன்னா திடீர்னு அது வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ திடீர்னு சிஸ்டின் தேவைப்பட்டதுன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து இவங்க இறக்குமதி பண்ணணும் அதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் திடீர்னு சிஸ்டின் தேவைப்பட்டதுனா நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்போ இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் சிஸ்டின் தான் போகுதுன்றதையோ அல்லது முடி தான் போகுதுன்றதையோ நம்ம மறைக்க முடியாது ஆனால் எந்த நிறுவனம் அனுப்புது எந்த நிறுவனம் வாங்குதுன்ற அந்த விவரங்களை நம்ம மறைக்க முடியும் இன்றைக்கும் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஷிப்பிங் செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து சிஸ்டின் வந்து ஏற்றுமதி ஆகுது இறக்குமதி ஆகுதுன்ற விவரத்தை கொடுக்குறாங்க ஆனால் எந்த நிறுவனம் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க எந்த நிறுவனம் இறக்குமதி பண்ணுறாங்கன்றத கொடுக்கறது இல்லை நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்களே கூட பார்த்துக்க இப்படி பல படிநிலைகளில் சிஸ்டின் தொடர்பான தகவல்கள் இன்றைக்கி மறைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய அறிவு வளர்ச்சி ஆரம்பத்தில் இந்த அறிவு வளர்ச்சி இல்லைங்கிறதுனால வெளிப்படையாகவே வந்து அவங்க சொன்னாங்க அந்த செய்தி வந்து இந்து பிஸ்னஸ் லைனில் வந்திருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேயே இந்தியா கிட்டக்க இருந்து ஜப்பானும் ஜெர்மனியும் முடிய வந்து கப்பல் கப்பலாக வாங்கியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஜிகே அவர்கள் சொல்கிறாங்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வந்து ஆய்வுகத்தில் வந்து பரிசோதனை முறையில் வந்து சிஸ்டின்ல வச்சு சாக்லேட் தயாரிச்சாங்கன்னு ஆய்வுகத்தில் பரிசோதனை முறையில் இத்தனோண்டு சாக்லேட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு கப்பல் கப்பலாக முடியை கொண்டு போயிட்டு சிஸ்டின் தயாரிச்சாங்கன்னு சொன்னால் யாராவது நம்ப முடியுமா நம்புகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் நம்புகிறாங்க இப்படியாக இந்தியா கிட்டக்க இருந்து முடியை கப
அப்போ அந்த பேரையும் சொல்லணும் ஆனால் அதெல்லாம் பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கணும் இதுதான் அந்த சொல்கிறதுல பெரிய சிக்கல் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள்கிட்ட பேசினப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் தான் அந்த தொழிற்சாலையை பற்றி சொல்லக்கூடாது ஆனால் அந்த தொழிற்சாலை அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்திகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளாக காட்டலாம் அதன் மூலமாக இந்த சிக்கலும் வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் தேடுறப்போ ரெண்டு தொழிற்சாலைகள் மனித முடியிலிருந்து சிஸ்டினை தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் அவங்களே அவங்கள பற்றி சொன்ன செய்திகள் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அந்த செய்திகளை தான் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டில் பாண்டிச்சேரியில் அபிஷேகப்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தொடங்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டின் தொழிற்சாலை தான் புரோட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டின் தொழிற்சாலை இந்த தொழிற்சாலையில் வந்து மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கிறதுக்கான எந்திரங்களை ஜப்பான் வந்து கொடுத்தாங்க அதை வச்சு உங்கள் தொழிற்சாலையை தொடங்கினாங்க இந்த தொழிற்சாலை வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்முடைய போன காணொலியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கீழே கமெண்டில் போட்டிருப்பாங்க நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் வந்து இந்த தொழிற்சாலையை பற்றின ஒரு செய்தி ஒரு பத்திரிகையில் வந்தது இந்த மாதிரி வந்து சாக்லேட்டுக்கான சிஸ்டின் வந்து இந்த தொழிற்சாலையிலேருந்து தான் போகுதுன்னு செய்தி வந்தது அது போக பாண்டிச்சேரி அபிஷேக பார்க்க மக்கள்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் முடியை போட்டு சிஸ்டின் தயாரிக்கிறப்போ அந்த நாத்தம் வந்து வெளில வரும் அதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கும் அந்த ப்ராசஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் கூட நான் வந்து எனக்கு இது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தும் கூட ஒரு நிறுவனத்தோட பேரை சொல்லணுமாங்கிறதுக்காக சொல்லலை ஆனால் இவங்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லிங்கையும் நான் கொடுத்துருந்தேன் போன காணொலியிலே சரி அறிவு இருக்கிறவங்க பார்த்து புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நினச்சேன் யாரும் புரிஞ்சிக்கல அதனால் நான் இப்போ விளக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருக்கு இந்த புரோட்சம் நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராவது ஆண்டில் ஒரு பிரச்சனையை வந்ததுக்காக நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க அந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து இவங்க கொடுத்த தன் தரப்பு விளக்கத்தை தான் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தரேன் நான் வந்து இந்த நிறுவனத்தை பற்றி எதுவும் சொல்லலை அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராவது ஆண்டில் கொடுத்த விளக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மனித முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கும் நிறுவனமாக இது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு அவங்க எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு அதற்கான எந்திரங்களை கொடுத்த நிறுவனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பானிய நிறுவனம் இந்த யூனியன் பிரதர்ஸ் நிறுவனம் அவங்கள யாருன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க என்னென்னத்தை தயாரிக்கிறாங்கன்றது சொல்கிறப்போ ஃபுட் அடிக்டிவ்ஸ் இன்க்ளூடிங் அமினோ ஆசிட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நேரடியாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போ புரோட்சம் நிறுவனம் ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு உணவுல பயன்படுத்தக்கூடிய சிஸ்டினை தயாரித்து தரக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக தனது தொடக்கத்தை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்குன்றத நம்ம இங்கேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இந்தியாவிலேயே முடியிலேருந்து சிஸ்டின் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் இருக்குது அந்த நிறுவனத்தினுடைய சிஸ்டினும் உணவுப் பொருளுக்கு போகுது இது ஒன்றாவது ரெண்டாவதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது ஆண்டில் அதாவது இந்த வழக்கு வந்து புரோட்சம் நிறுவனம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு சிக்கல் வருது என்ன சிக்கல்னா உலக அளவில் முடியை வெளிநாடுகளுக்கு விற்கக்கூடிய நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துடுது ஒரு வகையில் அது பெரிய சாதனை ஒரு மைல்கள் சாதனை யாருக்குன்னா முடியை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியவங்களுக்கு அதே சமயம் அந்த முடி வந்து தங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சி தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு கெட்ட செய்தி அப்படின்னா நம்ம சொல்லணும் அப்போ இந்த செய்தியை பற்றி இந்தியா டுடேவில் வந்து ஒரு கட்டுரை வருது அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த முடி விற்பனை பற்றி விளவரமாக எழுதுறாங்க அதில் சொல்கிறாங்க இந்த முடி எங்கெல்லாம் வருதுன்றப்போ திருப்பதியிலேருந்து வருது திருத்தணியிலேருந்து வருது பழனியில் வருது வருது திருவள்ளூரில் வருது சோழிங்கரில் வருது சிம்மாச்சலத்தில் இருந்து வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் இருந்து தான் நிறைய முடி வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க யார் இதால் பயனடைகிறாங்கன்னு பார்த்து அவங்ககிட்ட பேட்டி எடுக்கிறப்போ சென்னையை சேர்ந்த ராஜ் இம்பெக்ஸுங்கிற நிறுவனம் வந்து பேட்டி கொடுக்குறாங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது ஆண்டில் அந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதாகவும் ஆரம்பித்த உடனே முதலாளர் வந்து ஐம்பது டன் முடி அப்படின்னும் அதை ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் சிஸ்டீன் மட்டும் அமினோ ஆசிட் பவுடர் உற்பத்திக்காக வாங்கியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முதலாவது விஷயமே அவங்களுக்கு எப்படி நடக்குதுன்னா சிஸ்டீன் தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்காக தான் நடக்குது ஜப்பான் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் எந்த நிறுவனமாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து உணவுப் பொருளுக்காக தயாரிக்கிறோன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளெல்லாம் சொல்லிக்கல அப்போ அவங்க உஷாராகிட்டாங்க அதனால் வந்து பார்மச்சூட்டிகளுக்காக நாங்கள் தயாரிக்கிறோம்னு சொல்லி இவங்ககிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த செய்தி இங்கே இருக்குது கொடுத்துருக்க நாங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததாக முடியை ஏற்றுமதி செய்வதால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளும் தங்கள் தரப்பு க
மூவாயிரம் டன்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க முடி ஏற்றுமதியால் லாபம் அடையக்கூடியவர்கள் முடி ஏற்றுமதியினால் நஷ்டம் அடையக்கூடியவர்கள் பற்றி வந்த இந்த கட்டுரையில் நம்ம பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் சிஷ்யனை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க பற்றின செய்திகள் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் முடி ஏற்றுமதி அப்படின்னாலே அதனுடைய பிரதான பயன்பாடுங்கிறது சிஷ்யன் தான் அதை நான் ஏற்கனவே என்னுடைய காணொலியிலே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கட்டுரையும் சான்றாக இருக்குது இந்த கட்டுரையை தான் என்னுடைய போன காணொலி கீழே நான் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் அந்த காணொலியில் கீழே இருக்கிற இந்த ஆதாரத்தை படித்து பார்த்தாரா இல்லை படிக்காமல் உருட்டினாரான்னு தெரில மன்னர் மன்னன் வந்து சி திருப்பதி முடி வந்து சிஷ்யனுக்கு போகுதுன்னு சொன்னார் ஆனால் சிஷ்யன் தயாரிக்கிறது எங்கே போகுதுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை இது ப்ரஷ் தயாரிக்கிறது தான் போகுது பொம்மைக்கு ஓட்டுறது தான் போகுதுன்னு சொன்னார் இந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் தயாரிக்கிறது பொம்மைக்கு போகிறத பற்றி ஒரு வரி கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ முடி தேவைப்படுமா அதுக்கு டன்டன்னா தேவைப்படுமான்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பது லட்சம் கிலோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே நம்ம முடி அனுப்பியிருக்கோம் அவ்வளோ வாங்கி பொம்மை பண்ணாங்க அப்படின்னா பொம்மைக்கு உள்ளேயே அந்த முடி தான் அடைச்சிருப்பாங்கன்னு நம்ம நம்ப முடியும் கொஞ்சோண்டு இமயம் வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ முடி வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஜிகே பக்தர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கலாம்னு தோணலாம் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு கிட்டக்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்ட விஷயங்களில் ஒன்று மனித முடியிலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய சிஸ்டின் வந்து சாக்லேட் உள்ளில் உணவு பொருளுக்கு போகுதுன்றது அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அபிஷேக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த புரோட்சம் நிறுவனத்தை பற்றி வந்த செய்தி தான் அந்த செய்தியினுடைய மூலம் கிடைக்கும் தேர்னா எனக்கு கிடைக்கல யாராவது கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அனுப்புங்க நாங்கள் அடுத்த காணொலியில் சேர்க்குறோம் இப்படி ஒரு செய்தி வந்ததை பற்றி தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய பேர் பேசுனாங்க என் காணொலி கிரையே நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க ஆமாம் தம்பி நீங்கள் சொல்கிறது சரி இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஊடகத்தில் இதை பற்றி படிச்சிருக்கேன்னு நிறையா பேர் போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க உண்மையாகவே படித்தது தான் சொல்லியிருக்காங்க அது போக இது ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஜேஆர்டிவியில் நையாண்டி தர்பார் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வரும் யூகி சேது அப்படிங்கிறவர் அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவர் வந்து இந்த செய்தியை சரிபார்த்து இந்த மாதிரி சிஸ்டின்னு ஒன்றா உணவுப் பொருளை பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு அந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருந்தார் இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த செய்தியை வந்து படிக்கலை ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்போ வந்து படிக்கிற அளவுக்கு வயசு இல்லை செய்தித்தாள் படிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை ஆனால் அதே சமயம் நான் வந்து அப்போ தொலைக்காட்சி பார்ப்பேன் அப்போ யூகி சேது அவர்கள் சொன்னதை நேரடியாக கேட்டவான் நான் அப்போது ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாடு முழுக்க பேசப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம கூகுளில் தேணுன்னா பெருசாக இல்லை ஆனால் இந்த ஆய்வாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூகுள் ஆய்வாளர்கள் நான் கூகுளில் தேனேன் இன்னைக்கு இல்லை அதனால் அந்த செய்தியே இல்லை அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இப்போ ஜிகேயை வந்து அவர் உருட்டுறது கூட பரவாயில்ல அவர் வந்து அவர் ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டாரு சமாளிக்கணும் உருட்டுறாரு புரிஞ்சிக்க முடியுது கீழே வந்து சில பேர் உண்மையை போடுறாங்க இந்த பாருங்கள் நாங்கள் வந்து அந்த செய்தியை படிச்சிருக்கிறோன்ட்டு உடனே ஜிகேவினுடைய பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கீழே போயிட்டு அந்த செய்தித்தால் அந்த செய்தியை தப்பாக போட்டுருக்கலாம் ஏன்னா குருநாதரோட புக்தி வந்து சீட பிள்ளைங்களுக்கு வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி முட்டு கொடுக்குறாங்களாமா அவரே பரவாயில்ல போல் இருக்குது இவங்கெல்லாம் பார்க்குறப்போ அப்போ நம்ம தரவுகளின் அடிப்படையில் பேச போனோன்னா அதாவது என்ன நம்புங்க நான் சொல்கிறது தான் சரி கீழே வந்து ஆதாரம் இருக்கான்னு பார்க்காதீங்கன்னு உருட்டாமல் தரவுகளின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போனோன்னா சிஸ்டின் பற்றி நான் சொன்ன எல்லா செய்தியும் உண்மை ஜிகே அவர்கள் வந்து மறுக்கிறேங்கிற பேரில் ரெண்டு காணொலிகளில் உருட்டினது எல்லாமே போய்
பழங்கள் எல்லாம் வெட்டி அதை விற்பனை பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழில் இப்போ வந்து தொடங்கியிருக்காங்க பழத்தை வெட்டுறதுக்கு மனுஷனுக்கு அழுப்பு அப்படி வந்து இந்த பழத்தை வெட்டி விற்கக்கூடிய அந்த தொழில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த வெட்டின பழத்தை ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நொதிச்ச மாதிரி ஆகிடும் சாப்பிட்றப்ப அந்த சுவை இருக்காது இப்போ அதுக்கு தீர்வாக வெட்டி வச்ச பழத்தில் சிஸ்டீனை வந்து பயன்படுத்தினா அந்த பழங்கள் வந்து எப்போ சாப்பிட்டாலும் அப்போ தான் வெட்டின மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பரிந்துரை கொடுத்துருக்காங்க அந்த பரிந்துரை வந்து சரியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் வந்து பழத்தை வெட்டி சிஸ்டின் போட்டு நமக்கு விற்றுட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத அளவில் சிஸ்டினை வந்து கலந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான பழம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு விற்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை அப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பற்றியோ ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறப்போ அது நம்மளை நோக்கி வந்து ரொம்ப அதிகமான ஆதிக்கத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது போக இந்த சிக்கல் வந்து ஏதோ சிஸ்டினோடவே நின்றுடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா சிஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு கிராமுக்கு மேலே சிஸ்டின் சாப்பிட்டா தான் இறந்து போவார் அது வரைக்கும் வந்து அந்த அளவு வந்து சாப்பிட்டா ஒன்றும் பெரிய உடல்நல பாதிப்புகள் இது வரைக்கும் உறுதி செய்யப்படலை ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் ஏற்கனவே மனித உடல்நலனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட பல்வேறு ரசாயன பொருட்கள் இன்றைக்கி இந்தியாவில் உணவில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்களினுடைய உணவு பற்றிய அந்த அறிவியல் அறிவு இன்மை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது ஆண்டில் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நூடுல்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தயாரிப்புகள் எடுத்து ஆய்வு பண்ணுறப்போ அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அமினோ அமிலமும் காரியமும் கலந்திருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நுகர்வோர் சட்ட பிரிவு பன்னெண்டு ஒன்று டி அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது அந்த பிரிவில் அரசாங்கமும் வந்து தவறான உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கிறவங்க மேலே வந்து வழக்கு தொடுக்கலாம் தனிநபர்களும் வழக்கு தொடுக்கலாம் ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் இந்த பிரிவு வந்து சேர்க்கப்பட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக ஒரு வழக்கு கூட தொடுத்தது கிடையாது ஒரு வழக்கு கூட தொடர்ந்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட இந்திய அரசாங்கமே அந்த நூடுல்ஸ் நிறுவனத்து மேலே வழக்கு தொடர்ந்தது அதன் மூலமாக அந்த நூடுல்ஸ் நிறுவனம் செஞ்ச தப்புன்றது பொது வெளியில் வெளில வந்தது இந்த காரியங்கிற உலோகம் இருக்குல்ல லெட் இருக்குல்ல அது வந்து மனுஷ உடம்புக்கு உள்ளே போயிட்டுன்னா அது வந்து வெளியில் வந்து இயற்கையாக வெளியேறாது ஏதாவது ஒரு அங்கத்தில் சேர்ந்துக்கிட்டு அதுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து காரியத்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய மூளை வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும் நீங்கள் வந்து தினமும் காரியத்தை குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு அது அறிவு வளர்ச்சிக்கு வந்து நான் அறிவியல் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நல்ல பலனை கொடுக்காது அது அறிவியல் பூர்வமானது அப்படி இருக்கிறப்போ காரியம் வந்து நூடுல்ஸில் கலந்துருக்குன்ற அந்த செய்தி வந்து வெளில வந்தப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா பொதுமக்கள்லாம் வந்து இந்த நூடுல்ஸை கொண்டு போய் கடையில் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க வாங்கினவங்கெல்லாம் இனிமேல் அந்த பிராண்டை நினச்சே பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் நினச்சேன் ஏன்னா வெளிநாட்டிலலாம் ஒரு உணவுப் பொருளை தடை பண்ணாங்கன்னா அதான் நடக்கும் ஆனால் இங்கே இந்தியாவில் என்ன நடந்ததுன்னா ஓ அந்த நூடுல்ஸுக்கு தடை விதிச்சிட்டாங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நூடுல்ஸ் கிடைக்காதா அப்படின்ட்டு மக்கள்லாம் கடைக்கு வேக வேகமாக போயிட்டு இருக்கிற நூடுல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து சேகரித்து வச்சுக்கிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தான் இந்தியாவில் வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து உணவு தொடர்பான அறிவு இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்திய மக்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையில் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கன்றதை எல்லாருமே பார்த்தாங்க அதோட விளைவு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டில் இந்தியாவில் உணவுப் பொருட்களில் எந்தெந்த மாதிரியான வேதிப் பொருட்களெல்லாம் கலக்கலாம் அப்படிங்கிற பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது அந்த பட்டியலில் பார்த்திங்கன்னா எட்டாயிரம் வேதிப் பொருட்களை இந்திய மக்களோட உணவில் சேர்க்கறதுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த எட்டாயிரம் வேதிப் பொருள்களில் பல்வேறு வேதிப் பொருள்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து தடை செய்யப்பட்டவை அது தொடர்பான கட்டுரையை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அந்த வேதிப் பொருட்களை வந்து உணவில் பயன்படுத்துகிறப்போ அதன் மூலமாக கடுமையான உடல்நல பாதிப்புகள் வெளில வரும் நிறைய கட்டுரைகள் இருக்குது அப்படி இருந்தும் கூட இந்திய அரசாங்கம் வந்து அதுக்கான அனுமதியை கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நூடுல்ஸ் விவகாரத்தில் மக்கள் எப்படி கண்ணும் காணாமல் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எட்டாயிரம் ரசாயனங்களை வந்து உணவில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அனுமதி குறித்தும் மக்கள் பேசவே இல்லை இதுதான் இந்தியாவோட நிலைமை இதுக்கு பின்னாடியும் மக்கள் வந்து உணவில் கலக்கப்படக்கூடிய ரசாயனங்களை பற்றி பேசலை அப்படின்னா இந்த நிலைமை இன்னும் இன்னும் மோசமாகிட்டே போகும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா ஒரு உணவுப் பொருள் வந்து தயாரிக்கப்படுதுன்னா இந்தியாவில் ஒரே மாதிரி தயாரிக்கப்படுது அமெரிக்காவில் ஒரே மாதிரி தயாரிக்கப்படுது இங்கிலாந்தில் ஒரே மாதிரி தயாரிக்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்டை சேர்ந்த ஒரு சா
இப்போ ஜிகே வந்து இந்த காஸ்மெட்டிக்ல இருக்க சிக்ஸ்டீன் வேற உணவுப் பொருளில் இருக்க சிக்ஸ்டீன் வேறேன்னு சொன்னாங்க உடனே எல்லாரும் நம்பிட்டீங்க யாராவது கொஞ்சம் அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணீங்களா கிடையாது இப்போ சிக்ஸ்டீன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது அதனால அதை நம்பிட்டீங்கன்னு கூட அதை வச்சுக்கலாம் விட்டுடலாம் அடுத்ததா கார்டியனில் வந்தது போய் மிரரில் வந்தது போய் வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப் போய் அப்படின்னு அவர் உருட்டினார் அதையும் நம்பினீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கார்டியனா என்னன்னு தெரியாது மிரர்னா என்னன்னு தெரியாது வெஜிடேரியன் ரிசோர்ஸ் குரூப்னா என்னன்னு தெரியாது இவங்கெல்லாம் வந்து மிஸ்டர் ஜி கே விட இன்னும் சின்ன யூடியூப் சேனலுங்கிற அளவில் அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருந்திருக்கலாம் அதனால் ஏமாந்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது கூட விட்டுடலாம் மூணாவதா ஜி கே வந்து அவர் ஏன் ஆதாரமே இல்லாமல் பேசுகிறாருங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது என்ன சொன்னார்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்டன்னு ஒன்று இருக்கு ஒரு கிளைமை வந்து வைக்கிறவர் தான் ஆதாரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உருட்டு உருட்டினார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கிலத்தில் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்டன் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது அது பேர் வந்து பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இந்த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப்க்கு வந்து என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா The necessity of proof always lies with the person who lays charges. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு விவகாரத்தில் ஒரு நபர் இன்னொரு மேலே குற்றம் சாட்டுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா ஆதாரங்களை கொடுக்க வேண்டிய கடமை என்பது குற்றம் சாட்டக்கூடிய நபரை சார்ந்தது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க பொதுவாக டீபக்கிங் அப்படிங்கிறது அப்படி தான் இப்போ வந்து ஒரு நபர் வந்து ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறாருன்னா அதை மறுக்கக்கூடிய நபர் தான் வந்து டீபக்கிங்கில் சான்றுகள்லாம் கொடுப்பாங்க உலகம் முழுக்க இது தான் நடைமுறை ஆனால் வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ நான் வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அது பேர் என்ன ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்டன் அதுபடி ஒரு கிளைமை வந்து ஒருத்தவர் வைக்கிறாருன்னா அவர் தான் ஆதாரங்கள்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அது போக இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைம்ஸ் ரெக்கொயர் எக்ஸ்ட்ராடினரி எவிடன்ஸ் உண்மை தான் ஒரு கிளைம் இருக்குது அதுவும் எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைமாக இருக்குன்னா அதை வைக்கிறவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி எவிடன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது உண்மை தான் ஆனால் கிளைம்னா முதல்ல என்ன ஒரு செய்தியை வேறு யாருமே சொல்லாமல் இருக்கிறப்போ ஒரு நபர் புதுசாக சொன்னார்னா அது கிளைம் எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைம்னா யாருமே சொல்லாதது யாருமே பேசாதது யாருமே கேள்விப்படாதது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயத்த ஒரு நபர் வந்து இங்கே பாருங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா ஜிகேவோட உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பச்சை குதிரை பறக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் சொல்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைம் அதுக்கு வந்து அவர் தான் ஆதாரம் கொடுத்தாகணும் நானே ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது முதல்ல கிளைமா கிளைம்னா ஆதாரம் இருக்கக்கூடாது இல்லை நான் நான் சொன்னதுக்கு கீழே பதினாலு ஆதாரங்களை பட்டியல் போடுறேன் அந்த பதினான்கு மேற்கோள்களில் பார்த்துட்டு அதில் நாலு மேற்கோளை மட்டும் எடுத்து இங்கே பாருங்கள் பார்லிமெண்ட் சொன்னதை மன்னன் மன்னன் மாற்றி சொல்லிட்டாரு இந்த ரெண்டு பத்திரிகையை வந்து ஒரு தப்பான ஒரு குரூப்லேருந்து எழுதிட்டாங்க இந்த பத்திரிகை நீங்கள் நம்பவே நம்பாதீங்க இவங்க வந்து எஃப்டிஏ சொன்னதை மாற்றி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு வாயில் வந்ததெல்லாம் உருட்டி பதினாலு ஆதாரத்தில் நாலு ஆதாரம் வந்து பொய்ங்கிற மாதிரி உருட்டிட்டு மற்ற பத்து ஆதாரத்தை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் என்ன சொல்கிறாருனா பதினாலு ஆதாரத்தையும் கொடுத்து ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்கு பேர் கிளைமா அது பேர் கிளைமா அதே நம்புறாங்க மக்கள் நான் பண்ணதுக்கு பேர் வந்து கோட் பண்றது மேற்கோள் காமிக்கிறது ஏற்கனவே வந்து இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு பக்கத்து நாட்டில் பாருங்க தடை விதிச்சிருக்காங்க ஒரு நாட்டில் பாருங்க தடையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்க பத்திரிகையில் இப்படி எழுதிக்கிட்டு இருக்கு இங்கிலாந்து பத்திரிகையில் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம சென்னைக்கு பத்தில நேரத்தில் ஃபேக்டரி இருக்கு இப்படி நான் வந்து அனைத்து ஆதாரங்களோட ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அது பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைமா ஏன்னா அது வந்து ஜிகேவுக்கு தெரில ஏன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் கூகுள் பண்ணார் இல்லைங்களா அவசர அவசரமா எப்படி மன்னர் மன்னன் மேலே வதந்தி பரப்புறது அப்படின்னு அப்படி அவசரமாக அவர் தேர்றப்போ ஒரு கண்ணில் எதுவும் படலை அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரில அப்படின்னா அது உடனே எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைமு அது உடனே தப்பு அது உடனே கொற்றம் அது வந்து குறை அப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் அதையும் ஒரு கூட்டம் நம்புது அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னென்னு எனக்கு தெரில இது போக அவர் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் என்னென்னா மாடு வந்து தானே வந்து பால் கறந்து அது வந்து தயிராகுது வெண்ணை ஆகுதுன்னா சொல்லியிருந்தார் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைம் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை கிடையாது ஒரு பத்திரிகையில் அதை பற்றி செய்தி வந்தது கிடையாது அதுக்கு வந்து இவர் ஏதாவது ஆதாரம் கொடுத்தாரான்னு பார்த்தா சீவக சிந்தாமணிலேருந்து ஒரு பாட்டை கொடுத்துருக்கிறாரு இதுதான் ஆதாரம் அப்படின்ட்டு அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பசுமாடு சம்மந்தப்பட்டது இவர் சொன்னது வந்து காட்டு மாடு அது போக அது வந்து ஒரு ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி தான் நடக்குது இது தகவல் அப்படின்லாம் சொல்லலை சீவக சிந்தாமணியில் அந்த மாதிரி நிறைய ஓமைகள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அறிவியல் பூர்வமானதுன்னு சொல்லிட முடியாது ஓமைக்கும் தகவலுக்கும் நடுவில் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சீவக சிந்தாமணியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வகை மா
தமிழ்நாடு முழுக்க ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில் கடைபிடிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நடைமுறை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மயக்கவியல் மருத்துவர்கள் இந்த நடைமுறையை கடைபிடிக்கிறாங்க ஜிகேவோட வீடியோக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அவங்க வந்து அந்த காரணத்தெல்லாம் போடுறாங்க ஏன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு நபருக்கு வந்து மயக்க ஊசி போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய முன்னோர் பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னு இப்போ வெளிநாடாக இருந்ததுன்னா உங்கள் முன்னோரை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் காக்கேசியனா இவர் ஏசியனான்ற மாதிரி அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க அவங்க தெளிவாக பதில் சொல்லுவாங்க ஏசியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க முடியாது இதே வந்து நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி நாடுகளில் போனீங்கன்னா எத்தனி பற்றி கேள்வி கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த எத்தனி சிட்டியை வச்சு தான் அங்கே வந்து திருமணங்கள் முடிவு செய்யப்படுது தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான இடங்களில் ஜாதியை வச்சு திருமணம் முடிவு செய்யப்படுது இதை இன்னும் நான் எளிமையாக சொல்கிறேன் இந்த மரபணு நோய்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதா குறையுதாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஒரு நபர் இருக்காரு அவங்க அம்மா வந்து அவங்களோட முன்னோர் யார் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க அப்பாவோட முன்னோர் யார் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்பாவுக்கு வேறு வித முன்னோரும் அம்மாவுக்கு வேறு வித முன்னோரும் இருந்ததுன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து அந்த மரபு ரீதியான நோய் வந்து பையனுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அம்மாவுக்கு மட்டும் இருந்ததுனாலும் அம்மா கிட்டேந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒரே முன்னோர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த மகனுக்கும் அந்த மரபு ரீதியான நோய் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் இதான் எளிமையாக சொல்லணும்னா அப்போது அப்பாவும் அம்மாவும் உறவினர்களாக இல்லையா அதுவும் உறவினர்னால் நெருங்கி உறவாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீண்ட கால தொடர்பில் வந்து ஒரே மரபணுவில் வந்தவங்களான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இன அடிப்படையில் திருமணங்கள் நடக்குது அப்போ இன அடிப்படையில் கேட்குறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் திருமணங்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஜாதி அடிப்படையிலாம் நடக்குது அப்படி நடக்கிறப்போ உங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரே ஜாதியை சேர்ந்தவங்களா நீங்கள் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவரா அப்படிங்கிற கேள்வி மூலமாகத்தான் அவங்க வந்து இவருக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறத கணிக்க முடியும் வேற எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது அப்போ அறிவியல் ரீதியான ஒரு விஷயம்தான் இன்னொரு உருட்டு உருட்டுறாங்க இப்ப மருத்துவர்கள் வந்து ஜாதி கேட்கறது வந்து ஜாதி உரியா இருக்காதான்ட்டு நான் கேட்கறேன் நீங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு பையனை கூப்பிட்டு போய் சேர்க்க போறீங்க அப்ப ஆசிரியர்கள் வந்து அந்த பையனுடைய ஜாதி சான்றிதழ் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஜாதி என்னன்னு வாயில கேட்கல ஜாதி சான்றிதழை காட்டுங்கன்னு கேட்கறாங்க அதுக்காக ஆசிரியர்கள் நீங்க வந்து ஜாதி வரிகள்னு சொல்லுவீங்களா அல்லது நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு பதிவு பண்ணணும்னு போறீங்க ஜாதி என்னன்னு கேட்கறாங்க அப்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஜாதி வரிகள்னு சொல்லுவீங்களா உங்களுக்கு ஜாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கிடைக்கணும்னா அந்த இடஒதுக்கீட்டுக்காக நம்ம ஜாதியை சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு நல்லது நடக்குதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு மருத்துவம் பார்க்கின்ற பொழுது மரபு ரீதியாக வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மருத்துவர் ஜாதி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை சொல்கிறதுல என்ன சிக்கலுங்கிறது தான் கேள்வி மரபு ரீதியான நோய்களுக்கும் ஜாதிக்கும் தொடர்பே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்பு இருக்குது பெண்களுக்கு ஆசிய நாடுகளில் இந்த மாதிரியான நிறைய குழுக்கள் இருக்காங்க ஜாதி ரீதியான குழுக்கள் இன ரீதியான குழுக்கள் இருக்காங்க இந்த அகமான குழுக்களுக்கு நடுவில் நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான அரிய வகை மரபணு நோய்கள் இருக்கு இதை பற்றின ஒரு ஸ்டெடி வந்து சிஎஸ்ஐஆரும் ஹார்வர்டு மெடிக்கல் ஸ்கூலும் சேர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கூட இதை பற்றின ஒரு செய்தி வந்தது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சிஎஸ்ஐஆரும் ஹார்வர்டு மெடிக்கல் ஸ்கூல் உலக புகழ்பெற்ற மரபணு ஆய்வியல் நிறுவனமும் சேர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆய்வில் உலக புகழ்பெற்ற மரபணு ஆய்வாளர்கள் கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது பற்றின செய்திகள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போது இந்திய அரசாங்கத்துக்கு அறிவு இல்லை மருத்துவமனைகளுக்கு அறிவு இல்லை அனஸ்தீசியா மருத்துவம் படித்தவங்களுக்கு அறிவு இல்லை ஹார்வர்டு மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு அறிவு இல்லை நான் சொல்கிறது தான் சரின்னு மிஸ்டேஜ் ஜிக்க சொல்கிறாரு ஆனால் இவ்வளவு பெரிய கிளைமுக்கு அவர் காமிச்ச ஆதாரங்களோட எண்ணிக்கை ஜீரோ ஜீரோ ஒரு நபருக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலை அப்படின்னாலோ புரியலை அப்படின்னாலோ அதை பற்றி தெரியலை அப்படின்னாலோ ஒன்று அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கணும் அல்லது தெரிஞ்ச வரைக்கும் பேசணும் அதுதான் வந்து நடைமுறை ஆனால் ஜிகே என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்கலைன்னாலோ புரியலைன்னாலோ புரிஞ்ச மாதிரியே உருட்டி எல்லாரையும் நம்ப வச்சிடுறாரு இது வந்து இவர் பண்ணுற முதல் தவறு கிடையாது மருத்துவத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி எனும் ஐரோப்பிய மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு இதே ஜிகே வந்து ஒரு காணொலி வெளியிட்டார் இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவமனை ரொம்ப தப்பு அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை அது மூலமாக மனிதர்களை காப்பாற்ற முடியாது ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள்லாம் போலி மருத்துவர்கள்ங்கிற மாதிரியான ஒரு காணொலி அது அந்த காணொலியை பார்த்துட்டு நிறைய ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் வந்து இவருக்கு வந்து மறுப்பு தெரிவித்தாங்க சிலர்
நம்ம கிட்டக்க இவ்வளவு ஆதாரம் கேக்குறாரு இவர் உருட்டுன உருட்டுக்கெல்லாம் ஆதாரம்னு ஏதாவது கொடுத்திருக்காரா அப்படின்னு அவர் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம சொன்னதுக்கான ஆதாரங்களை கொடுத்துருக்காரு அதாவது மன்னர் மன்னன் சொன்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஆதாரம் கொடுத்துருக்காரு நல்லா பாருங்க இவ்வளவு ஆதாரம் கொடுத்துட்டு மேல வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிளைம்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதையும் நம்பியிருக்காங்க அதெல்லாம் போக கீழே வந்து அவரோட ஒட்டுமொத்த ஆதாரம் கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த ஆதாரம் என்னென்னா சீவக சிந்தாமணியினுடைய இணைப்பு அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பசுமாடு வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பசுமாடு வந்து தானே பால் கறந்ததுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஓமை இருக்கும் அவ்வளவுதான் இவர் உருட்டின ஒட்டுமொத்த உருட்டுக்கும் சேர்த்து இவர் கொடுத்த ஒட்டுமொத்த ஆதாரம் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணுறேன்றீங்க டீபக்கிங் பண்ணுறேன்றீங்க ஒரு விஷயத்திற்கு எதிராளி ஆதாரம் கொடுக்குறப்ப நம்மளும் ஆதாரம் கொடுக்கணுன்றது ஒரு தார்மீக நியாயம்னு கூட தெரில அதுக்கு வந்து டிக்ஷனரியை திரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்க இப்படின்றீங்க அவன் தப்பு பண்ணிட்டான்றீங்க இவன் தப்பு பண்ணிட்டான்றீங்க உங்ககிட்ட ஆதாரம் இல்லை நீங்கள் சொன்னது பொய் அவ்வளோதானே விஷயம் அதே இவ்வளோ உருட்டு விட்டுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் உருட்டுறது கூட பரவாயில்ல உங்களை நம்பி நிறையா பேர் என் கிட்டக்க வந்து கேட்குறாங்க பதினாலு ஆதாரம் கொடுத்த ஒருத்தனை பார்த்து நீங்கள் ஆதாரம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு பரிதாபம் ஜிகே பக்தர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் நான் வைக்கிறேன் என்னென்னா என்ட்ட நீங்கள் ஆதாரம் கேட்டீங்க கூடுதல் ஆதாரம் இந்த காணொலியில் கொடுத்துருக்கிறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போனீங்கன்னா லிங்க் இருக்கும் சரிங்களா முன்னாடி இருக்கிற காணொலியிலையும் பதினாலு ஆதாரம் கொடுத்துருக்கேன் இது இல்லாமல் ஜிகே பேசுனதுக்கு எதிராக உண்மையை பேசின எல்லாரும் காணொலிக்கு கீழே இப்போ நீங்கள் ஆதாரம் ஆதாரம்னு கேட்டிருக்கீங்க எல்லாரும் ஆதாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளோ பேட்ட ஆதாரம் கிட்ட நீங்கள் என்னைக்கு ஜிகே கிட்ட போய் ஆதாரத்தை கேட்க போகிறீங்க நீங்கள் மட்டும் அப்படியே பயபக்தியாக கண்ணத்தில் போட்டுட்டு ஜிகே வந்து உண்மை தான் சொல்லுவாருன்னு நம்பலாம் அடுத்தவன் ஆதாரத்தோட வந்தால் கூட அவன் சொல்கிறது பொய் இதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான மூட நம்பிக்கைன்னு எனக்கு தெரில வாங்கிட்டு வாங்க ஜிகே வந்து ஒரு காணொலி கூட போட சொல்ல வேணாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய ஆதாரத்துக்கு கீழே வந்து அவர் ஆதாரம்னு கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா அது கூட சேர்த்து போட சொல்லுங்க இல்லாட்டி கமெண்டில் போட சொல்லுங்க கமெண்டில் போட்டு பின் பண்ண சொல்லுங்க அப்போ தானே அவர் கொடுக்குற ஆதாரம் என்னென்னு உலகத்துக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து கார்டியனுங்கிற ஒரு பெரிய பத்திரிகையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கட்டுரையை கொடுத்தா கார்டியன் வந்து பொய்யான செய்தியை வெளில விட்டதுன்றாங்க மெடிக்கல் ஜெர்னல்லாம் கொடுத்தா இந்த மாதிரி தான் வந்து கேன்சருக்கு வந்து மூத்திரம் நல்லதுன்னு ஆர்டிக்கல் வந்தது அதனால் மெடிக்கல் ஜெர்னல் எல்லாமே தப்பு அப்படின்றாங்க மருத்துவர்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுறாங்க கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க மயக்கவியல் மருத்துவர்கள் கீழே அதை பற்றி ஒரு வாயே திறக்காமல் அதை அப்படியே கடந்து போகிறாரு இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஜிகே அவர் ஆதாரம்னு எதை கொடுக்குறாரு அவர் எதை நம்புறாரு அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல தனக்கு தானே மிஸ்டர் ஜி கே என்று பெயர் வைத்த ஒரு மனிதர் எதுக்கு ஆதாரம்னு பெயர் வச்சாருன்னு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் அதுக்காகவாவது கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு போய் அவர்கிட்ட முதல்ல ஆதாரம் வாங்கிட்டு வந்து அதை காமிச்சுட்டு அதை முதல்ல படிச்சுட்டு அப்புறமா போயிட்டு அடுத்தவங்ககிட்ட ஆதாரம் இருக்கா சேதாரம் இருக்குன்னா கேளுங்க அசிங்கப்படாதீங்க இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த உருட்டுகளில் எல்லாம் ஜிகேவோட பக்தர்கள் வந்து ஏமாந்தது கூட என்னால் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டின்னா என்னன்னு தெரியாது அதே மாதிரி வந்து இந்த அனஸ்தீசியா பற்றின விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போலாம் மன்னிச்சிடலாம் மனிதர்களுக்கு வந்து அறியாமைங்கிறது ரொம்ப இயல்பானது தான் ஆனால் தன்னுடைய காணொலியோட ஆரம்பத்திலேயே ஜிகே வந்து ஒரு பெரிய உருட்டு ஊட்டியிருப்பார் என்ன சொல்கிறாருனா மன்னர் மன்னன் வந்து உணவு தீவிரவாதம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவு தீவிரவாதத்துக்கு ஒரு புது விளக்கம் கொடுத்துருப்பாரு அந்த விளக்கம் என்னென்னா பொதுமக்கள் அதிகமாக சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்கள் மேலே பீதியை ஏற்படுத்துறது அதுதான் உணவு தீவிரவாதம் அப்படின்னு ஜிகே அவர்கள் வந்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருந்தார் இந்த விளக்கம் எந்த டிக்ஷனரியில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வந்து பத்திரிகையாளராக இருந்திருக்கோம் நானே உணவு தீவிரவாதம் தொடர்பான நிறைய செய்திகளை எழுதியிருக்கேன் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து உணவு தீவிரவாதத்துக்கு என்ன வரையறை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Food terrorism is defined as an act or threat of deliberate contamination of food for human consumption with chemical, biological or radionuclear agents from the purpose of causing injury or death to civilian populations and or disputing social, economic or political stability. If you say this, you can say that 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 you can say அல்லது உயிரியல் பொருட்களை அல்லது கதிரியக்க பொருட்களை உணவுல கலக்கிறதுக்கு பேர் தான் உணவு தீவிரவாதம் அப்படின்னு டபிள்யூ ஹெச்ஓ சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அவங்க கொடுத்த வரையறை அதன்படி கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நமக்கு வந்து தேவைப்படாத கெமிக்கலை கூட அவங்களுடைய அந்த பொருள் வந்து நல்லா வரணுங்கிறதுக்காகவோ அல்லது வந்து உற்பத்தி தடைப்படக்கூடாது
உணவு தீவிரவாதத்தை யார் சுட்டி காமிக்கிறாங்களோ அவங்கள தீவிரவாதிகளாகவும் சித்தரிக்கிறார் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய மோசடி இதை கூட புரிஞ்சிக்க முடியாமல் இந்த தொடக்கத்துக்கு அப்புறமா அந்த காணொலிக்குள்ளே உட்காந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் எந்தளவுக்கு மூளை செலவை செய்யப்பட்டுக்கீங்கன்றத நீங்களே வந்து ஒரு சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து இதில் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லணும் அப்படின்னு விரும்பலை ஏன்னா இப்போ ஜிகே அவர்கள் வந்து இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா இந்த டீ பக்கிங்லாம் பண்ணுறாருல்ல இந்த டீ பக்கிங்கிறதுல நம்ம அடிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டீ பக்கிங் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தவங்க கூகுளில் போய்ட்டு லேசாக நோண்டிட்டு ஒரு விஷயத்த அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளில சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கருத்தை அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களோ அல்லது துறை சார்ந்த நிபுணர்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஊடகத்தை சேர்ந்தவங்களோ இல்லைங்க நிபுணர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லைங்க உண்மை நிலவரம் தான் இது அப்படின்னு மறுப்பாங்கல்ல அதுக்கு பேர் தான் டீ பக்கிங் ஆனால் ஜி கே அவர்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் வந்து என்ன கருத்து சொல்கிறாங்களோ அந்த கருத்தை கூகுளில் நோண்டிட்டு வந்துட்டு இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் தவறு நான் வந்து இந்த கட்டுரையை ஏற்றுக்க மாட்டேன் அந்த கட்டுரையில் சாம்பிள் சை சரியில்லை ஆயிரக்கணக்கான டாக்டர்களுக்கு தெரியாதது இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சா அதனால் நாங்கள் வந்து இதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா தூக்கி போடுறது என்ன மாதிரியான டீ பக்கிங் இது எப்படி வந்து மக்கள் நம்புகிறாங்க இது எப்படி வந்து மக்கள் சகிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த சிஸ்டின் விவகாரத்தில் ஜிகே வந்து யாரை வந்து மறுக்கிறாரோ யார் சொல்கிறது பொய்ன்றாரோ யார் சொல்கிறது உருட்டுன்றாரோ யாரெல்லாம் கேலியும் கிண்டலும் பண்ணுறாரோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஜிகேவை விட அதிகமான உணவுத்துறை தொடர்பான அனுபவம் இருக்குது நான் உட்பட இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டில் விளம்பரங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ வந்து இந்த பிஸ்கட்டு சாக்லேட்டு பிஸ்ஸா மாதிரியான உணவுப் பொருள்களுக்கு விளம்பரம் தயாரிக்கக்கூடிய பணியில் இருந்தவன் நான் அப்போது சாதாரண மக்கள் வந்து நிறுவனங்கள் தொடர்பான விவரங்களை உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு கிடைக்கிற அனுமதியை விட அதிகமான அனுமதி எனக்கு உண்டு ஆனால் நான் வந்து பார்த்ததையும் கேட்டதையும் நேராக என்னால் சொல்ல முடியாது இதுதான் அதில் இருக்க சிக்கல் அப்போ நான் என்ன நினப்பேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து மக்கள் இதுலேருந்து பொழைச்சி போட்டுமே அப்படின் நான் நினப்பேன் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ஆண்டுக்கு மேலே என்னால் அந்த துறையில் வேலை பார்க்க முடியல எனக்கு வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணுறோன்ற மாதிரி தோணிக்கிட்டு இருந்தது அதனால் நல்ல சம்பளம் இருந்தும் நல்ல வேலை இருந்தும் அந்த வேலை வேணான்னு வெளில விட்டுட்டு நான் வந்து பத்திரிகை துறைக்கு வேலைக்கு வர்றேன் பத்திரிகை துறையில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது ஆண்டில் தனி ஒரு ஓன் அப்படின்னு ஒரு படம் வருது பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட ஒரு படம் அப்போ என்னது நண்பர்கள் சில பேர் வந்து திரைப்பட துறையில் இருந்தாங்க நானும் நேரம் இருக்கிறப்போ போயிட்டு இந்த திரைப்பட கதை விவாதங்களில் கலந்துப்பேன் இப்படி திரைக்கதையை அமைக்கலான்ற மாதிரி எல்லாம் ஏன்னா நான் அதுலேயும் படிச்சிருந்தேன் அதனால் என்னை கூப்பிட்டாங்க அப்படி போகிறப்போ எங்கிட்டக்க வந்து நம்ம வந்து மோகன் ராஜா சாரை போய் சந்திக்கலாமா ஏன்னா தனி ஒருவன் படம் நல்லா இருக்கேன் நம்ம போய் சந்தித்து வாழ்த்து சொல்லலாமான்னு கேட்டாங்க நானும் போயிருந்தோம் போயிருக்கப்போ அவர் வந்து இந்த உணவுப் பொருள்கள் இருக்கக்கூடிய கலப்படம் மற்றும் வந்து கெமிக்கல் பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தார் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு வந்து அது தொடர்பான ஒரு எண்ணம் இருந்தது போல இருக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுடைய அடுத்த படத்தோட திரைக்கதையில் வந்து இணைஞ்சிக்கோங்க அடுத்த படம் வந்து உணவு மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு தொடர்பான கதைகளோட இணைந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் நான் அவருடைய அடுத்த படத்துலேயும் பணியாட்டினேன் அப்படி வந்த படம் தான் வந்து வேலைக்காரன் அப்படிங்கிற படம் அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வசனம் வரும் ஒருத்தவர் வந்து ஒரு கூல் ட்ரிங்கை குடிச்சிட்டு இருப்பார் உடனே ஹீரோ வந்து இதை தான் குடிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறப்போ எட்டு விட்டமின் இருக்குது அப்படின்னு பதில் சொல்லுவார் உடனே ஹீரோ சொல்லுவார் பன்னெண்டு கெமிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ உணவில் எவ்வளோ விட்டமின் இருக்குன்னா சொல்கிறாங்க ஆனால் எவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குதுன்னு சொல்லலைங்கிறத முதன் முதலாக நம்ம தமிழ் பரப்பில் சொன்ன படம் வந்து வேலைக்காரன்கிற படம் தான் அந்த படத்தோட டைட்டில் கார்டிலே பார்த்திங்கன்னா திரைக்கதை விவாத குழு மன்னர் மன்னன் அப்படின்னு என் பேர் போடுவாங்க அந்த திரைக்கதை விவாதத்தில் உணவுப் பொருள் தொடர்பான நிறைய நிபுணர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க நான் அவங்ககிட்டலாம் பேசியிருக்கிறேன் அவங்க சொன்னதெல்லாம் இந்த இடத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னும் இந்த காணொலி வந்து ரொம்ப பேச முடியாத விஷயங்களை பேசக்கூடிய காணொலியாக இருக்கும் என்னால் வந்து சிஸ்டின்கிற ஒரு விஷயத்தில் நான் சொன்ன உண்மைக்கே உங்கள் வதந்தியெல்லாம் தாங்க முடில அப்போ மற்றதெல்லாம் பேசுனா நீங்கள் வந்து அப்படியே வரிசை கட்டி வந்துடுவீங்க ஏன்னா கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் சும்மா இருக்காது நல்ல யூடியூபர்களை விலைக்கு வாங்குவாங்க நீங்களும் விலைக்கு வாங்கினவங்களே நம்புவீங்க இதெல்லாம் வழக்க வழக்கமாக காலம் காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியது தான் நாங்கள் ஒன்றும் பார்க்கறது கிடையாது அப்போது நாங்கள் வந்து இந்த படம் வெளில வரப்போ என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா உணவு தொடர்பான மக்களுடைய பார்வை வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறமா மாறும் உணவில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் பற்றியெல்லாம் மக்கள் வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நினச்சோம் ஆனால் அது நடக்கலை அந்த படம் வந்து பெரிய
பொதுமக்களுக்கு நல்லது சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து வெளில சொன்னால் என்னை வந்து எவ்வளவு தப்பாக சித்தரிக்க முடியுமோ அரை மணி நேரம் கூகுளில் நோண்டிட்டு வந்துட்டு நான் வந்து பதில் போட்டேன்னா அதை மூணு மணி நேரம் கூகுளில் நோண்டி இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாராமா இதெல்லாம் ஒரு பேச்சா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பொதுமக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து யாரை நம்புறீங்கன்றதை விட மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்குன்றது நீங்கள் ஒரு கடையில் போயிட்டு உங்கள் காசு கொடுத்து ஒரு உணவுப் பொருளை வாங்கி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அந்த முடிவு வந்து உங்கள் முடிவாக இருக்கணும் அந்த தேவை வந்து உங்கள் தேவையாக இருக்கணும் அதை விட்டு அவர் சொல்லிட்டார் அது நல்லது இவர் சொல்லிட்டார் இது நல்லது அப்படின்னு நம்புறது விளம்பரங்கள் பார்த்து உணவுப் பொருட்களை வாங்குறது அதே மாதிரி இந்த யூடியூப்பில் வரக்கூடிய சில விளம்பரங்களையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய வலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் விளம்பரங்கள் வந்து பண்ணுறதே கிடையாது என்ன காரணம்னா அது ஏதாவது ஒரு வகையில் மக்களை ஏமாத்திருங்கிற பயம் தான் அந்த பயத்தோடு தான் நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் விளம்பரங்கள் பார்த்து ஏமாறுறது இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கும் அதை பரிந்துரைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது இப்போ ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்துக்கிட்ட போய்ட்டு உங்கள் உணவுப் பொருளை சிஷ்டியனை கலக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க கதை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல தாங்க கலந்தாங்க இப்போலாம் கலக்கிறதே இல்லைங்க நாங்கள் வந்து எங்களுடைய உணவுப் பொருட்களை சிஸ்டின் கலக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட சிந்தட்டிக் சிஸ்டின் தாங்க கலக்கிறோம் மாற்றி சொல்கிறாங்கன்னு வாயில் சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்டாக கொடுங்க ஒரு பத்திரிகையில் செய்தியாக போட்டுங்கன்னா கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் போடாது ஆனால் அப்படி வாய்மொழியாக வரக்கூடிய செய்தியை ஒருத்தர் வீடியோவாக போடுறாரு அதை வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் நம்புகிறாங்க ஆனால் நாம் இந்திய நிலவரம் இது தான் வெளிநாட்டு நிலவரம் இது தான் அமெரிக்காவில் மக்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க சர்வதேச புகழ் பெற்ற பத்திரிகை இப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்புறதுக்கு வந்து இன்னும் ஆதாரம் இருக்கா அது இருக்கா இது இருக்கான்னு வந்து கேட்குறாங்க இதை நீங்கள் நம்புங்க இல்லை நம்பாமல் போங்க இது வந்து உங்களுடைய தேர்வு நீங்கள் வந்து எதை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து உங்கள் வாழ்க்கை இருக்க போகுது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன நம்பாததுனால எனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது நான் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஆனால் அதே சமயம் இப்போ முதல் முதல்ல சிஸ்டினை பற்றி நான் சொன்னது தப்புன்னு ஜிகே சொன்னப்போ நான் உடனே வந்து மறுப்பு தெரிவித்தேன் என்ன காரணம்னா மக்கள்கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கோம் ஆதாரம் இல்லாமல் அதாவது நம்ம வந்து பேசுனது வந்து ஒரு நேர்காணல் அதில் வந்து என்னால் ஆதாரம் கீழே கொடுக்க முடியல அப்போ ஆதாரம் இல்லைங்கிற சூழ்நிலையில் மக்கள் வந்து ஜிகே கிட்ட ஏமாந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் உடனடியாக அந்த காணொலியை வெளியிட்டேன் அதுக்கு பின்னாடி ஜிகே வந்து இன்னொரு காணொலி போட்டார் முதல்ல அதை பார்த்தப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா இதில் ஆதாரமே இல்லையே உருட்டு உருட்டு உருட்டி இருக்காரு யாராவது போய் கூகுள் பண்ணாங்களே அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களே அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அதை கூட பண்ணலை ஜிகே சொல்லிட்டாரு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து அறிவியல் மனப்பான்மை அப்படின்னு வேற கீழே வந்து நமக்கு போடுறாங்க இங்கே பாருங்க அறிவியல் மனப்பான்மை கூகுளில் வந்து பார்த்து ஜிகே சரியாக சொல்லிட்டாரு நீங்கள் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்லாம் போடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரில இந்தியாவில் பன்னெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறதுனாலேயே ஒருத்தர் வந்து அறிவியல் விஞ்ஞானி ஆகிட முடியுமா அப்படி பார்த்தா பதினாறு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கிற ஜிபி மூத்தவர்கள் மூத்த விஞ்ஞானியாக யூடியூப் சேனலே இல்லாத மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து விஞ்ஞானியாக ஆக முடியாதா அப்படிலாம் எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வருது பொதுமக்களுக்கு வந்து அறிவியல் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முற்போக்கான ஒரு விஷயம் அறிவியலுங்கிறது ரொம்ப சரியானது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் அனைத்து அறிவியலுமே ஒரு சரியான உள்நோக்கத்தோட ஆய்வு மனப்பான்மையோட பேசப்படுதா அப்படின்னா கிடையாது அறிவியல் பேசுகிறவங்க பெரும்பாலான நேரங்களில் தங்கள் உள்நோக்கத்துக்கு ஏற்றபடி அந்த அறிவியல் விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறாங்க உலகம் முழுக்க நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தான் அது அப்போ நம்ம வந்து மத அடிப்படைவாதம்னு சொல்லுவோம் என் மதம் சரி மற்ற மதம்லாம் தப்பு மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து பாவம் பண்ணுறாங்க மற்ற மதத்தினர் வந்து அவங்க அந்த மதத்தில் இருக்கிறதுனாலே குற்றம் பண்ணவங்கன்னு நினைக்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து மத அடிப்படைவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மத அடிப்படைவாதம் கண்டிக்கத்தக்கது அதை விட அதிகமாக கண்டிக்கத்தக்கது என்னதுன்னு பார்த்தா அது வந்து அறிவியல் அடிப்படைவாதம் நான் ஒரு கருத்து வச்சுருக்கேன்னா என்னுடைய கருத்து மட்டும்தான் சரி எதிராளி வந்து எந்த கருத்தோடு வந்தாங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து தப்பான கருத்து எதிராளி பேசுறது அறிவியலாகவே இருந்தாலும் கூட அந்த எதிராளி வந்து அறிவியலுக்கு எதிரானவர் அப்படின்னு சித்தரிக்கிறது முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு தீவிரவாதி அப்படின்ற மாதிரியான பட்டங்களை சுமத்துறது இதெல்லாம் வந்து அறிவியல் அடிப்படைவாத மனநிலையோட வெளிப்பாடுகள் இந்த வெளிப்பாடுகளை தான் வந்து தொடர்ச்சியாக நான் ஜிகே அவர்களுடைய காணொலியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் பேசக்கூடிய பெரும்பாலான விஷயங்களில் அவர் வந்து ஒரு தலைப்பட்சமாக தான் பேசுகிறார் அவருக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அதெல்லாம் சரி அவருக்கு பிடிக்காததெல்லாம் தப்பு அவர் கூகுளில் தேர்றப்போ ஒரு விஷயம் கிடைக்கலன்னா அது உலகத்திலே இல்லை ஆனால் இது வந்து ஒரு சரியான அறிவியல் முறைமை கிடையாது ஜிகே அவர்கள் வந்து ஐந்து முனைவர்
அதுக்கு பேர் தான் அறிவியல் மனப்பான்மையை தவிர இந்த குறிப்பிட்ட நபர் சொல்கிறது எல்லாமே சரி எதிராளி சொல்கிறத வந்து நான் என்னென்னு கேட்க மாட்டேன் அவர் காணொலிக்கு கீழே அவர் ஆதாரமே போட்டிருந்தால் கூட அந்த ஆதாரத்தில் என்ன இருக்குன்னு கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் இவர் ஆதாரமே போடாமல் ஏதாவது சொன்னால் கூட இது தான் உண்மை நான் நம்புவேன்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப மிகவும் மோசமான அடிப்படைவாத அறிவியல் மனநிலை அந்த மனநிலை வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவிட்டு இருக்கிறத நான் வந்து ரொம்ப வேதனையோட தான் பார்க்குறேன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அறிவியல் பேசுகிறேன் என்ற போர்வையில் அரசியல் பேசக்கூடிய நபர்கள் தங்களது அரசியல் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய நபர்களை பார்த்து ரொம்ப தப்பாக பேசுகிறதும் தன்னுடைய பார்வையாளர்களை வந்து அவங்க மேலே ஏவி விடுறதும் இங்கே பாருங்கள் இவர் சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு இவர் சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு தனக்கு பிடிக்காத நபர்கள் மேலே பார்வையாளரை ஏவி விடுறதும் ரொம்ப மட்டரகமான அரசியல் அதாவது அறிவியலே அது ரொம்ப மட்டும் அரசியல் ரீதியாகவும் அது ரொம்ப மட்டரகமான அரசியல் நீங்கள் வந்து அரசியல் பேசணுன்னா உங்கள் அரசியல் நிலைப்பாடு என்னங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு வெளில வரலாம் உங்கள் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்கள விழிப்படையாக நீங்கள் விமர்சிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இப்போ சோழர் வரலாறை வந்து திராவிட இயக்கங்களை அழிச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நான் ஒரு காணொலியில் பேசுகிறேன் பேசின உடனே அந்த காணொலியோட தம்பனையில் கொண்டு வந்து இவரோட காணொலியில் வச்சுட்டு உருட்டு அப்படின்னு போடுறாரு இதோட பின்னணி என்னென்னு பார்க்குற எல்லாருக்குமே புரியும் இதே காலகட்டத்தில் ஜிகே வந்து என்னை வந்து இந்த மாதிரி தவறாக சித்திரிச்சு காணொலி போட்ட இதே காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க என்னோட இன்னொரு பேட்டியை எடுத்து அதை தவறாக சித்து வச்சு முகநூல் முழுக்க பரப்புனாங்க இப்போ இதுவும் இதுவும் வந்து தொடர்பே இல்லாத செயல்களா அப்படின்னு பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்படி மட்டரகமாக செயல்படுறது இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப தப்பு உடனே இதுக்கான எதிர்வினை வந்து தமிழ் தேசிய தரப்பில் வந்தோன்னே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் நடுநிலையாக தான் இருக்கிறேன் ஆனால் வந்து மற்றவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் ஜிகே அவர்கள் சொல்கிறாரு நடுநிலையாக இருக்கிறதுன்னா ரெண்டு தரப்பையும் விமர்சிங்க ரெண்டு தரப்பையும் விமர்சிச்சிங்கன்னா உங்கள் நடுநிலை வந்து தானாக வெளில வரும் அதற்கு மாறாக ஒரு தரப்பை பற்றி எந்த காணொலியும் போடாமல் இருக்கிறது மற்ற தரப்பை பற்றி ரொம்ப நக்கல் பண்ணி கிண்டல் பண்ணி அவங்களுடைய தகுதியை வந்து ரொம்ப குறைச்சி அவங்கள வந்து பொய்யர்கள் மாதிரி சித்திரிச்சு அவங்க மேலே அவங்க சப்ஸ்கிரைபரை ஏவி விட்டு காணொலி வெளியிடுறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தவறான நடவடிக்கைகள் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் அழிவு வரும் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் மூளை வளரும் உங்கள் சப்ஸ்கிரைபருக்கும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து உண்மை வந்து புரிய தான் செய்யும் அன்றைக்கி நீங்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க அப்படின்னு நான் பார்க்க தான் போகிறேன் இந்த காணொலியில் நான் வந்து ஒரு தரப்பினருக்கு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து பெருசாக சந்தாதாரர்கள் கிடையாது மற்றவங்களோட ஒப்பிடுறப்ப எனக்கு சந்தாதாரர்கள் குறைவு தான் அப்படி இருந்தும் கூட நான் சொன்ன கருத்தை வந்து ஜிகே அவர்கள் வந்து புரட்டி தலைகிலாக சொல்கிறப்போ மாற்றி சொல்கிறப்போ திருச்சி சொல்கிறப்போ எனக்கு ஆதரவாக நிறைய வலைக்காட்சிகளில் இருந்து காணொலியில் வெளியிடப்பட்டன அவங்களுக்கெல்லாம் எனது நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படி காணொலி வெளியிடுறவங்களுக்கும் கூட அந்த சிஸ்டின் தொடர்பான விஷயங்களை உள்ளே போகிறதுல ஒரு சிரமம் இருந்தது ஏன்னா அந்த சட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் இப்போ அவங்க காணொலிகளுக்கு கீழே வந்து இந்த ஜிகே பக்தர்கள் கமெண்ட் போடுறத என்னால் பொறுத்துக்க முடியல அதுதான் இந்த காணொலியை நான் இப்போ வெளியிடுறதுக்கான முதல் காரணம் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் நம்பினா நம்புங்க நம்மாமல் போங்க நீங்கள் வந்து சிஸ்டினை சாப்பிடுங்க இல்லை முடியே பிச்சு சாப்பிடுங்கன்னு நான் பாட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பேன் ஆனால் நான் சொன்னதை நம்பி தாங்களாக காணொலி போடக்கூடிய யூடியூபர்களுக்கும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படின்றப்போ ஒரு உண்மை பரவுறத ஒரு வதந்தி தடுக்குதுன்றப்போ அதுக்கு வந்து தார்மீக ரீதியாக நம்ம வந்து ஒரு உதவி பண்ணணும் பொதுமக்களுக்கு சிஸ்டின் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாகவும் இது இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காணொலியை வெளியிடுறோம் இந்த காணொலியை தொடர்ந்து இன்னும் சில மிக முக்கியமான காணொலிகளுக்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கோம் வாய்ப்பு அமைஞ்சிச்சுன்னா சீக்கிரமே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்